এজন্য আজকে আমার প্রচারের যে টাইটেল কেমন শুনতে পাইনি শুনতে পাইনি শুনতে পাইনি আমেন আজকে আমার প্রচারের টাইটেল হচ্ছে আমেন আমেন ওকে ঈশ্বর আপনার প্রার্থনার উত্তর দিচ্ছে তার দশটি চিহ্ন আজকের আমি বলবো অর্থাৎ ঈশ্বর আপনার প্রার্থনায় আমেন দিচ্ছেন আপনি বুঝবেন কি করে তার দশটা প্রিন্সিপাল আজকে আমি বলবো আর তার দশটা চিহ্ন বা লক্ষণ আমি দেখাবো আর তার মধ্যে আপনি বুঝতে পারবেন ঈশ্বর আপনার প্রার্থনায় আমেন দিচ্ছে অনেক সময় অনেকের কনফিউজ রয়েছে অনেকে অনেক সময় অনেক রকমের একটা চিন্তা রয়েছে সত্যি কি আমার প্রার্থনা ঈশ্বর উত্তর দিচ্ছে সত্যি কি আমার প্রার্থনা কাজ করছে সত্যি কি আমার প্রার্থনা ঈশ্বর শুনছেন সত্যি কি আমার প্রার্থনার উত্তর হবে তাহলে আজকের বিকেলবেলা ঈশ্বর আপনার সাথে কথা বলতে চায় তোমার ঈশ্বর কথা বলতে চায় ঈশ্বর বলতে চায় আমেন আজকে আপনার কাছে যদি বাইবেল রয়েছে আপনি খুলতে পারেন না থাকলে স্ক্রিনে দেখুন পরে খুলে নেবেন ওকে মতি লেগে তো সবচেয়ে সাত সাত কি বলছে যাচনা করো হ্যাঁ একসাথে বলি যাচনা করো তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে অন্বেষণ করো দারে আঘাত করো তোমাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে অর্থাৎ ঈশ্বর বলছে আমি আমেনের ঝুলি নিয়ে বসে আছি তুমি যদি চাও আমি আমেন দেব তুমি যদি আঘাত করো আমি আমেনের দরজা খুলব তুমি যদি খোঁজ আমি আমেনকে খোঁজাবো হালে লইয়া ঈশ্বরের সঙ্গে তিনি দিতে চান গণনা পুস্তকটা তেইশ গণনা তেইশ উনিশ কি বলছেন ঈশ্বর মনুষ্য নহেন যে মিথ্যা বলিবেন খামান ভালো করে শুনুন যদি কেউ বলছে হ্যালো ঈশ্বর তোমার প্রার্থনা শুনছে না ঈশ্বর প্রার্থনা শোনে না ঈশ্বর প্রার্থনায় উত্তর দেয় না প্রার্থনা হচ্ছে সিম্পল টাইম পাস তাদের জন্য ঈশ্বরের বাক্য বলছে ঈশ্বর মনুষ্য নহেন যে মিথ্যা বলিবেন তিনি মনুষ্য সন্তান নহেন যে অনুশোচনা করবেন তিনি কইয়া কি কার্য করিবেন না তিনি বলিয়া কি সিদ্ধ করিবেন না আর তিনিই বলেছেন চাও তোমাকে দেওয়া যাবে আজকে নাম্বার ওয়ান অনেক সময় আমরা প্রার্থনা করি অনেক সময় আমরা বুঝতে পারছি না যে আমাদের প্রার্থনাটা আসলে আমেন হচ্ছে আসলে ঈশ্বর আমেন দিচ্ছে কিনা আমরা অনেক সময় কনফিউজ হয়ে যাই বাট আজকের ঈশ্বরের বাক্য আপনাকে ক্লিয়ার করবে আপনি যে দশটা বিষয়ে যদি আপনি দৃষ্টি রাখেন আপনি দশটা লক্ষণকে যদি মেনে চলেন আসলে দশটা লক্ষণ যদি আপনার জীবনে রয়েছে তাহলে জেনে রাখবেন আপনার প্রার্থনা অন দা ওয়ে অন দা ওয়ে ডেলিভারি অ্যামাজন বয় কিংবা ফ্লিপকার্ট বয় নিয়ে চলেছে কারণ আপনার পার্সেল ডেলিভার হয়ে গেছে রাস্তায় আছে কেমন পাশে রাস্তায় আছে হে আমার প্রার্থনার উত্তর রাস্তায় আছে আমার প্রার্থনার উত্তর রাস্তায় আছে অলরেডি প্যাকিং হয়ে গেছে অলরেডি আমেন হয়ে গেছে অলরেডি রেডি হয়ে গেছে জাস্ট ডেলিভার হবে জাস্ট ডেলিভার হবে ঈশ্বর সন্ধ্যা তাই জন্য ঈশ্বরের সন্ধ্যা যদি আজকে মনে করে ঈশ্বর আপনার প্রার্থনা উত্তর রেডি করে দিয়েছে এবং অন্ধা হয়ে আছে বলুন রাস্তায় আছে তাই রাস্তায় আছে আজকে আপনি কাঁদছেন আর বলছেন পাঁচটার আর কতদিন কাঁদবো আমার কি প্রার্থনা শুনছে আজকে ঈশ্বরের বাক্য বলছে আমেন হয়ে গেছে রাস্তায় আছে আমেন হয়ে গেছে রাস্তায় আছে হতে পারে একটু ঝ্যামে আটকেছে হতে পারে একটু দূর দেরি করছে বাট তার মানে এই নয় আপনার প্রার্থনা নেই আপনার প্রার্থনার উত্তর আসছে অন দা ওয়ে ও হালেলুয়া আজ নাম্বার ওয়ান প্রথম পয়েন্ট আমার প্রথম পয়েন্ট আপনি ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করেন কেমন প্রথম পয়েন্ট ওকে আপনি ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করেন ওকে একটি চিহ্ন ঈশ্বর আপনার প্রার্থনার উত্তর দিচ্ছেন যদি আপনি বিশ্বস্ত দাস হয়ে থাকেন তাহলে আপনি তার উপস্থিতি অলরেডি অনুভব করবেন ভালো করে শুনুন অনেক সময় আমরা প্রার্থনা আমার আপনি কি করে বুঝবেন আপনি প্রার্থনার উত্তর পাচ্ছেন অর্থাৎ উত্তর আসছে অনেক সময় যখন আপনি প্রার্থনা করেন আপনি যখন ঈশ্বরের সঙ্গে লীন হন দেখবেন অনেক সময় আপনি অনুভব করেন যেন তিনি রয়েছেন তার তার উপস্থিতি রয়েছে আপনি কি এটা ফিল করেন তাহলে কাউকে কিছু বলতে হবে না আপনার প্রার্থনা আমেন হবে এটা এটা নয় অন্যকে বোঝানো নয় হে হে আমি ফিল করছি ও না পারতে পারে বা ডনবারি ও ফিল করছে না মানে এই নয় আপনি ফিল করবেন না আপনি যদি ফিল করছেন তার মানে জেনে রাখবেন আপনার উত্তর আসছে ও হালে লইয়া তাহলে আপনি তার উপস্থিতি অনুভব করতে পারবেন পবিত্র আত্মার দ্বারা যাত্রা তেত্রিশ চোদ্দ থেকে ষোলো তখন তিনি কহিলেন ভালো করে শুনুন তিনি কহিলেন আমার শ্রীমুখ তোমার সহিত গমন করিবেন এবং আমি তোমাকে বিশ্রাম দিব তাহাতে তিনি তাহাকে কহিলেন 
তোমার শ্রীমুখ যদি সঙ্গে না যায় তবে এখান হইতে আমাদিগকে লইয়া যাইও না কেন আমি ও তোমার এই প্রজাগণ যে তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছি ইহা কিসে জানা যাইবে আমাদের সহিত তোমার গমন দ্বারা কি নয় তদ্দ্বারায় আমি ও তোমার প্রজাগণ ভুবণ্ডলস্থ যাবতীয় জাতি হইতে বিশিষ্ট মসির সঙ্গে যখন ঈশ্বর কথা বলছে ঈশ্বর মসি বলছে ঈশ্বর বলছে আমি তোমার সঙ্গে যাব মসি বলছে তুমি যদি না যাও তোমার উপস্থিতি যদি না থাকে আমি কিছুই করতে পারব না আপনি প্রার্থনার আমেন পাবেন যখন ঈশ্বরের উপস্থিতি নিয়ে সর্বদা যাবেন ফের বলছে ঈশ্বরের সন্তানা আপনি প্রার্থনায় আমেন পাবেন যখন আপনি ঈশ্বরের উপস্থিতিতে যাবেন যখন ঈশ্বরের উপস্থিতি নিয়ে আপনি চলেন যখন আপনি সর্বদা প্রার্থনা করে বেরোন আর বলেন ঈশ্বর আমার সঙ্গে চলো তোমার উপস্থিতি নিয়ে আমি চলতে চাই তোমার উপস্থিতি নিয়ে আমি এগোতে চাই তোমার উপস্থিতি নিয়ে আমি আমার সিদ্ধান্ত নিতে চাই তাহলে জেনে রাখবেন আপনার প্রার্থনায় অলরেডি আমেন হতে চলে গেছে কারণ ঈশ্বর যখন স্বয়ং আপনার সাথে ঈশ্বরের বাক্য বলে কে আপনার বিপক্ষে দাঁড়াতে পারে ঈশ্বরের সাথে ঈশ্বর আপনার সঙ্গে যেতে চায় ঈশ্বর আপনার সাথে চলতে চায় ঈশ্বর আপনার সঙ্গে যখন আমি আর আপনি প্রার্থনা করি আপনি কি তার উপস্থিতি অনুভব করেন ক্ষমা ঈশ্বরের সন্দ্রে করেন ঈশ্বরের উপস্থিতি আপনার জীবনকে দৃঢ় করে যে তিনি আপনার প্রার্থনার উত্তর শুনছেন তিনি আপনার প্রার্থনার আমেন দিচ্ছেন অপরদিকে যদি আপনি প্রার্থনার উত্তর পাচ্ছেন না তাহলে কোন পাপ এখনো লুকাচ্ছেন তার কাছে স্বীকার করছেন না যদি এখনো আপনি তার উপস্থিতি অনুভব করতে পাচ্ছেন না এখনো আপনার কোনো প্রার্থনার উত্তর হচ্ছে না তার মানে এটা তো নয় আপনি কোনো কিছু লুকাচ্ছেন যেটা ঈশ্বর অলরেডি জানে ফের বলছি ঈশ্বরের সন্তান লুকালে হারাবেন আর যদি খুলে দেন তাকে পাবেন তাই যদি লুকান অ্যাকচুয়ালি এখনই ঈশ্বরের সাথে কখনো দেখেছেন কোনো ডক্টরের কাছে গেছেন আর আপনার রোগকে লুকিয়ে গেছেন লোককে যদি ডক্টরকে যদি না বলেন যে আমার এই দিকে ব্যথা বা এই দিকে ব্যথা আপনি যদি লুকিয়ে যান তার মানে আপনি আসলে লোক সারবে না বা যদি খুলে বলেন ডক্টর আপনাকে সঠিক চিকিৎসা করতে পারবে আমার ঈশ্বর বলে আমি রোগ নয় আমি পাপ সারাই ঈশ্বর শুধু তিনি শুধু রোগ সারাই নয় বা তিনি আসলে রোগের যে গোড়া রোগের গড়া হচ্ছে পাপ আর সেই পাপটাকে তিনি সারাতে চান আর তাই তিনি বলেন আমি তোমার পাপ জানি তোমার লুকানো পাপ আমি জানি বাট বেটার তুমি স্বীকার করো তাহলে তুমি ক্ষমা পাবে ক্ষমা বলতে প্রার্থনায় আমেন পাবে ঈশ্বরের সন্ধ্যা অনেক সময় আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করতে পাই না যদি আপনি চাইছেন আপনার প্রার্থনা ঈশ্বর আমেন দিক তাহলে আপনি সর্বদা তার উপস্থিতির মধ্যে থাকুন আর বলুন প্রভু আমি তোমার উপস্থিতিতে রয়েছি আমার চলনে বলনে করণে সর্বদা তোমার নাম নিয়ে প্রার্থনা দ্বারা হয় আমি তোমাকে ফিল করি আমি তোমাকে উপলব্ধি করি তার মানে জেনে রাখবেন আপনার প্রার্থনা আমেন হয়ে গেছে আমার বলে আমার প্রার্থনা আমেন হয়ে গেছে আমার প্রার্থনা আমেন হয়ে গেছে অনেক সময় আপনি বলেন পাস্টার আমি কি করে বুঝবো তার উপস্থিতিতে রয়েছেন আপনি তার উপস্থিতি রয়েছেন এটা বুঝতে পারবেন কারণ আপনাকে সেরকম ভাবে দেখা হবে দেওয়া হবে পবিত্র আত্মা আপনার ভিতরে থাকে আপনি উপলব্ধি করেন এখানে একটা কিছু ঘটছে যদি এই ফিলিংস আপনার মধ্যে কাজ করছে না তাহলে আপনি আরও প্রার্থনায় নিজেকে নিয়ে যান যেমন এরকম হবে যে আপনি উপলব্ধি করবেন আপনি একা নয় কেউ আপনার সঙ্গে বসে রয়েছে আপনি বলছেন পাস্টার আমার গাটা ভারী হচ্ছে হ্যালো ভারী হচ্ছে না কেউ আপনার পাশে বসে রয়েছে তার হাওয়া লাগছে ভারী হচ্ছে না কেউ আপনার সাথে দাঁড়িয়ে আপনি বলছেন পাস্টার আমি যখন প্রার্থনা করি আমার মধ্যে একটা চরম সাহস বেরো হ্যালো সাহস নয় কেউ যেন দাঁড়িয়ে বলছে সাব্বাস আমি আছি অনেক সময় মনে হতে পারে আপনি বলছে পাস্টার আমাকে কাঁদতে ইচ্ছা করছে আমি শুধু কাঁদছি আমার কাঁদছি হ্যালো কাঁদুন ফেটে কাঁদুন কারণ কেউ একজন চাইছে আপনি খুলুন ঈশ্বরের সন্তরা যদি আপনার মনে হচ্ছে এরকম পরিস্থিতি তাহলে জেনে রাখবেন আপনি বলুন আমার প্রার্থনা ঈশ্বর আমেন দিয়ে দিয়েছে আমি জানি না আপনার সিচুয়েশান কি হয় বাট মাঝে মাঝে আমি মনে নিই আমি যখন প্রার্থনা করি কিছু কিছু সময় সব সময় নয় কিছু কিছু সময় আমার মনে হয় আর এটা চাইতে হবে না এটা আমেন হয়ে গেছে কারণ তখন বোঝা যায় যে এখানে কারোর উপস্থিতি রয়েছে আমি আজকের প্রার্থনা করেও সন্তুষ্টি পেয়েছি আমার প্রার্থনা আমেন হয়ে গেছে হালে লোহিয়া ঈশ্বরের সন্তানা যখন আপনি মানুষের কাছে চান মানুষ আপনাকে ফেরাতে পারে বাট যখন আপনি ঈশ্বরের কাছে চান তিনি কখনো ফেরেন না বাট মানুষের কাছে চাইলে আপনি এরকম বলেন পেতেও পারি আবার নাও পেতে হয়তো দেবে 
আবার ওয়ান পার্সেন্ট নাইনটি নাইন পার্সেন্ট চান্স আছে দেবে বাট ওয়ান পার্সেন্ট দেবে না বাট তবুও তার কাছে চান আর বাইবেল বলে হানড্রেড পার্সেন্ট আমি তোমাকে দেব ফের বলছে ঈশ্বরের সন্তান নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন নয় ঈশ্বর বলছে হানড্রেড পার্সেন্ট আমি তোমাকে দেব বাট আমরা আমাদের হাত ভুল জায়গায় ফেলি রাইট জায়গায় নয় যে না দিতে পারে তার কাছে বলি দাও আর যে দিতে পারে তাকে বলি সময় নেই কারণ আমাদের মনে হয় সৌরভের কাছে টাকা আছে চাইলে দেবে হ্যালো সৌরভ না দিতে পারে বাট বলি ঈশ্বরের ব্যাংক তো দেখা যায় না প্রভু বলে আমার ব্যাংক দেখা যায় না তাই তো তুমি পাবে যদি আমার হিসেব দেখা যেত তাহলে তুমি বুঝে নিতে আমার কাছে ট্রিলিয়ন আছে না বিলিয়ন আছে বাট আমারটা দেখা যায় না এভরিথিং আমার কাছে আছে ও হালেলুয়া তাই যদি পাততে হয় আপনার কি রিকোয়েস্ট যদি ঝুলি পাততে হয় কান্না দিতে হয় আঁচল পাততে হয় কোন মানুষের কাছে নয় জীবন্ত ইমানুয়েল যিশু নামে ধরুন তিনি অবশ্যই আপনার আঁচল ভরাবে 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 কারণ তিনি বলেছেন আমি কারোর প্রার্থনা না শুনে থাকি না ঈশ্বরকে ঈশ্বরকে নিয়ে আসার একটাই একটাই পন্থা জাস্ট প্রে জাস্ট প্রে আপনি যখন প্রার্থনা করেন আসলে ঈশ্বর আপনার সঙ্গে কথা বলেন আপনি চান আর নাই বাঁচান আপনি অন্তর দিয়ে ডেকে দেখুন তিনি শুনছেন কারণ তিনি বলেন আমি শুনি আমি শ্রবণকার ঈশ্বর আমি নিদ্রাও যাই না ঝুপকিও মারি না আপনি যখন কোনো মানুষের কাছে কিছু চাইতে যান তিথি নক্ষত্র দেখে যান বা যখন ঈশ্বরের কাছে চাইবেন কোনো কিছু নেই অল টাইম অল টাইম দরজা খোলা समस्त किप होते कखो स्टप हन ना तक जीवन तो ईश्वर নাম্বার টু নাম্বার টু আপনি বুঝবেন কি করে আপনার প্রার্থনার উত্তর হচ্ছে নাম্বার টু আপনি অনুভব করেন আত্মিকভাবে শক্তিশালী খামান ঈশ্বরের সন্ত্রা আপনি অনুভব করেন আপনি ফিল করেন আপনি হচ্ছেন আত্মিকতার একটা শক্তিশালী মানে আপনার মধ্যে পাওয়ার আছে আপনার মধ্যে একটা বডি আছে সেভেন প্যাক এইট প্যাক আছে বাট দেখা যায় না বাট ভিতরে আছে বলুন আমার এ বডি ডাম্বেল ওঠানো নয় আমার এ বডি যিশু নামে আমরা যখন ঈশ্বরে ভালোবাসা উত্তর প্রার্থনা দ্বারা পাই আমরা তখন সময়ের সাথে দৃঢ় হই ঈশ্বরের সঙ্গে যত দিন যায় আমরা যত প্রার্থনার উত্তর পাই তত আমাদের লেভেলটা কেমন আমি জানি আপনার কি হয় আমি বাইক চেয়েছি যে প্রভু কোনো রকম একটা ছোট বাইক দিয়ে দাও প্রভু দি দিয়েছে তার মানে কি এবার কি আমি সাইকেল চাইবো না আমি চাইবোই না কেন আমি জানি ও দিতে পারে আর আমার এতে বিশ্বাস আরও বেড়ে গেছে আমি আমি বলে চাইলে পাওয়া যায় কেন আমি জানি আমি চেয়েছি পেয়েছি আমার বিশ্বাসের লেভেলটা এরম ছিল এরম হয়েছে আর যেদিন বাইক রেট থেকে আরও বেটার বাইক পেয়েছি এরম হয়েছে তাও যার বাইক চাইব না গাড়ি চাইব আর যখন গাড়ি চেয়েছি দ্যাট ইজ দ্য রিয়ালিটি যত আপনি প্রার্থনার উত্তর পাবেন আপনার স্পিরিচুয়াল আত্মিক জীবনের যে লেভেল ওটা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাবে শক্তিশালী হবে যখন আপনি কোনো অসুস্থতা থেকে প্রার্থনার দ্বারা উঠেন আপনি যখন কোনো অসুস্থতা প্রার্থনা দ্বারা সুস্থ হন আপনি আর বসে থাকবেন না যে ডক্টরের কাছে যাব বলবেন ওটাও যাব বাট এটাও আগে যাব কারণ ওটা আমার ডক্টর দ্বারা হয়নি আমি বিশ্বাস করি এটাও ডক্টর লাগবে না এটাও অলৌকিক দ্বারা হতে পারে আপনার বিশ্বাসের লেভেলটা বাড়ে আপনি আত্মিকভাবে শক্তিশালী হন কারণ আমরা পরিষ্কারভাবে জানতে পারি ঈশ্বরকে যিশু খ্রিস্ট দ্বারা আমরা খ্রিস্টীয় পরিবারে পরিবার ঈশ্বরের প্রেমে একসাথে বেড়ে উঠি যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে যেমন প্রভু যিশু আদেশ করেছিলেন আমরা যখন প্রার্থনার উত্তর পাই আমাদের ভালোবাসা কার প্রতি বাড়ে হুম ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা বাড়ে কি বাড়ে না আমি জানি না কার কার ভালোবাসা কমছে বাইবেল সব জানে বাইবেল কিন্তু বলেছে তুমি প্রথম প্রেম 
পরিত্যাগ করেছ আমরা যখন প্রথম জিনিস ও প্রভু তোমার জন্য মরেও যাব তারপর যতদিন যায় ও প্রভু তোমার জন্য মরব কেন প্রভু তুমি তো বলেছ জীবন তত পিছনে যায় বাটা ভাই বলছে অ্যাকচুয়ালি যদি প্রার্থনার যত উত্তর পাবেন আসলে আপনার ভালোবাসা তত বৃদ্ধি পাবে আমি ফের বলছি আমি আগের থেকে এখন প্রভুকে আরো বেশি ভালোবাসছি কেন আমি বুঝে গেছি প্রিন্সিপাল কি আমি জানি আমার বাবা একদিন মরে যাবে বাট আমার ওই বাবা কখনো মরে না তাই আমার বাবা ক্ষণিকের বর্তমানে নেই তাই আমার বাবা কতটুকু দেবে আমি জানি না একটা সময় আমার বাবার ভাণ্ড শেষ হবে বাট আমার যে বাবা আছে ও বাবার ভাণ্ড কখনো খালি হয় না আমি এপারেও পাবো ওপারেও পাবো তাই আমার বিশ্বাস আমার লাভ স্টোরি ডেলি বেড়ে যায় তাই আমার লাইফ লেটার ডেলি বাড়ে তার প্রতি ফের বলছি যদি আপনার ভালোবাসা ডেলি বাড়াতে পারেন মনে রাখবেন সেই প্রেমিক কখনো আপনাকে ধোকা দেবে না আপনার সমস্ত প্রেমিক আপনাকে ভুল বুঝবে পুরানো হলে আপনার ভালোবাসা ক্ষুণ্ণ হবে এমন কি আপনার স্বামী বা স্ত্রী যাদেরকে ছাড়ে না ফেভিকাল কা জোড়ে বাট পুরানো হলে মাঝে মাঝে একটু ঢিলা হয় যা প্রথম প্রথম তুমি বাড়ি থেকে বেরোবে না কোথায় যাচ্ছ যত পুরানো হয় যা তো মা কোথায় আয় আয় ঠিক আছে চলে আসবে কেন পুরানো হলে জানে যে যাবে না বাট ঈশ্বর সদাই ঈশ্বর যদি তাকে ভালোবাসেন সর্বদা আপনি বেস্ট জিনিস পাবেন এবং উত্তম জিনিস পাবেন হালে লইয়া ওকে বলছে ভালোবাসা যেন আমাদের না কমে মার্ক মার্ক লিখিত সুসমাচার বারো তিরিশ সেখানে বলে আর তুমি তোমার সমস্ত অন্তকরণ তোমার সমস্ত প্রাণ তোমার সমস্ত মন ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে যদি আপনি এটা করছেন মানে আপনার প্রার্থনায় আমেন হয়ে গেছে কেমন শুতে পাইনি যদি আপনি সবার প্রথমে ঈশ্বরকে অন্তর দিয়ে মন প্রাণ আত্মা দিয়ে তাকে প্রেম করছেন তার মানে জেনে রাখুন আপনার যত কঠিন প্রার্থনা হোক কেউ আটকে রাখতে পারবে না অবশ্যই অবশ্যই ডেলিভারি হবে ঈশ্বরের সংখ্যা যদি আপনি সত্যি অন্তর দিয়ে তাকে প্রেম করেন কেউ আপনার প্রার্থনা আটকাতে পারবে না একজন চেষ্টা করেছিল ডেলিভারি বয়কে আটকে দেবে একজন চেষ্টা করেছিল হরতাল করে ডেলিভারি বয়কে আটকে দেবে অর্ডার দিয়েছে পার্সেল ইয়োব বাট একজন শয়তান বলছে আমি পার্সেল যেতে দেব না উল্টে যা আছে খেটে নেব ঘেড়ে নেব ইয়োব বলছে ডোনবারি তাতেও আমার প্রেম কমবে না কেন আমি জানি প্রিন্সিপাল যদি তাকে প্রেম করি তিনি যোগাবেন তিনি যোগাবেন হারে ভাইয়া তাই ইয়োব প্রেম করে গেছে একজন আটকানোর পর ক্লান্ত হয়ে গেছে ডেলিভারি ডবল যেটা আটকে রেখেছিল কল্পনা করুন যেটা আটকে রেখেছে এটা মানে আটকে নয় আরো বাড়ছে আপনার সোর্স আটকে গেছে আপনি বলছেন উত্তর আসছে না উত্তর আটকে যায়নি বাড়ছে উত্তর বাড়ছে বাড়ছে দেওয়াল এত দূর বাড়তে বাড়ছে বাড়ছে আপনি বলছেন আসছে না আসছে না আসলে বাড়ছে সময় দিন দেওয়াল ছোট হবে আশীর্বাদ বড় হবে আর যখন বন্যা আসে এটাকে ওভারটেক করে ভাসিয়ে নিয়ে যায় আশেপাশে যে সমস্ত ছিল সবাই ডুবে যায় আর আপনি আশীর্বাদের বন্যায় সাতার কাটে ঈশ্বরের সন্ধ্যারা যদি ভালোবাসা আপনার তার সঙ্গে থাকে তিনি আপনাকে অবশ্যই যোগাবেন যদি ভালোবাসা তার সঙ্গে তাই বলছে আর তুমি তোমার সমস্ত অন্তকরণ তোমার সমস্ত প্রাণ তোমার সমস্ত মন ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করবে যদি আপনি চাইছেন আপনার প্রার্থনা হওয়া উত্তর হচ্ছে তাহলে আপনি প্রেম করুন প্রার্থনার উত্তর সব সময় আমাদের আত্মিক শক্তিকে দৃঢ় করে আমি জানি না আপনার কি হয় বাট আমার এখনো মনে আছে টু থাউজেন্ড 
19 2019 আমরা উপবাস প্রার্থনা করতাম তিন চার জন মিলে তিন চার জন মিলে প্রার্থনা করতাম আর আমি বলতাম যেন কলকাতায় আমার একটা বাড়ি হয় ঈশ্বর শান্ত রাখ 2019 আমার স্যালারি 2000 5000 ওকে 2019 না 2019 না তার আগে 12 হবে না 12 কি 13 হবে হ্যাঁ আই থিং আমি বুড়ো হচ্ছে ভুলে গেছি 2012 কি 13 আমার তখন স্যালারি 5000 টাকা আর আমি বলছি কলকাতায় বাড়ি হবে অনেকে হয়তো হাসছে অনেকে হাসতো বাট আমার প্রভু বলে ডোন্ট ওয়ারি তুমি আমাকে প্রেম করো আর তোমার রিকোয়েস্ট আমার কাছে রাখো যেটা সবাই বলবে অসম্ভব আমি সেটাকে করব সম্ভব হ্যালোইয়া আর যখন এটা দেখে নি যে বাড়ি হয়ে যায় তখন বিশ্বাসের লেভেল বেড়ে গিয়ে বলছে প্রভু ভাই শুধু ফ্ল্যাট হলে হবে বাংলো হলে ভালো হয় না আমি এই না আপনার কি হয় কিন্তু আমার মনে তো এরকম হয় দ্যাট ইজ কল আমি বেঁচে আছি আমার বাবার ক্ষমতা আছে অনেকে বলে লোভে পাপ ওটা ওদের জন্য আমাদের লোভ কিসের আমার লাগবে আমার বাবা দেবে আমার লাগবে আমার বাবা দেবে আর আমার প্রভু বলে আমি তোমার প্রয়োজন জানি তাহলে তিনি যখন জানে আমি চাইবো যদি আমি চেয়েছি এটা তো প্রভু দিয়েছে বিটা নো প্রবলেম চলবে বাট তিনি তার কাছে চাইবো না তো কার কাছে চাইবো ঈশ্বর সালে তিনি বাবা আপনার রিকোয়েস্ট আপনার প্রার্থনা সর্বদা তার কাছে নিবেদন করুন তিনি আপনার উত্তর দেবে হালে লইয়া হালে লইয়া আজকে যারা স্টুডেন্ট আছেন স্বপ্ন দেখুন সবচেয়ে বড় বাড়ি আপনার হবে সবচেয়ে বড় চাকরিটা আপনি পাবেন সবচেয়ে বড় প্রমোশন আপনি পাবেন দ্যাট ইস হচ্ছে স্বপ্ন কেন দ্যাট ইস চাল আপনার বাবা বড় আপনার বাবা বিশাল কিছু দিতে পারে তার কাছে কেন ছোট কাঠো চাইবেন বড় কিছু চান হালেলুয়া শুধু তাকে প্রেম করুন বিনিময়ে তিনি আপনাকে সাপ্লাই দেবে আমি যাই না বিয়ের সময় আপনারা কি বলেন দেখবেন একটা ছেলে একটা মেয়ে যখন বিবাহ করে তখন ছেলেকে বিশেষ করে বলা হয় তুমি তাকে প্রেম তুমি তাকে শ্রদ্ধা করে তুমি তার দায়িত্ব নিচ্ছ মানে এভরিথিং তুমি যোগাবে অর্থাৎ স্বামীর দায়িত্ব থাকে যদি এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে ওটা আলাদা বিষয় জাস্ট একটা এক্সাম্পলের জন্য স্বামীর দায়িত্ব যখনই সে স্ত্রীকে নেয় তার সমস্ত ভরণ পাশন কখন শাড়ি লাগবে ব্লাউজ লাগবে কাজল লাগবে লিপস্টিক লাগবে এভরিথিং স্বামী ঠিক টাইমে তাকে যোগাবে কেন না বিকজ সে প্রেম করে তাই সে যোগায় আপনার স্বামী ভুলে যেতে পারে বা যদি ঈশ্বরকে প্রেম করেন কখন কোনটা লাগবে তিনি যোগাবেন प्रार्थना करें ना सकाले उठे निजे डेड बडी हन ना सकाले उठे स्टील बेचे थकें कारण आपनी घुमा प्रेमिक घुमा अपनी जख गभर निद्राय र শাহরুখ খানের বাংলোর সামনে কিংবা আম্মানির বাড়ির চারিদিকে বা তখন কিন্তু আমার আপনার ইমানুয়েল আপনার বিছানার উপরে আপনাকে কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে বাঁচিয়ে রেখে অক্সিজেনটা আপনার নাকে ঢোকাচ্ছে যাতে আপনার ঘুমের ঘরে আপনার হার্ট বিট থেমে না যায় সেটার জন্য সর্বদা আপনাকে সাপ্লাই দিচ্ছেন আপনি প্রার্থনা করতে ভুলে যেতে পারেন তিনি উত্তর দিতে কখনো বলেন না তাই যদি আপনি তাকে প্রেম করতে পারেন তিনি আপনাকে যোগান দেন তাই জন্য ঈশ্বরের সন্ধ্যা প্রেম করুন তাহলে আপনার প্রার্থনা উত্তর আসছে যদি আপনি ঈশ্বরকে প্রেম করেন তার মানে জেনে রাখবেন আপনার প্রার্থনায় আমেন আসছে কেমন বলে আমেন আসছে নাম্বার থ্রি নাম্বার থ্রি কেমন নাম্বার থ্রি আপনি অনুভব করবেন ঐশ্বরিক আরোগ্যতা কেমন আপনি অনুভব করবেন ঐশ্বরিক আরোগ্যতা শুধু আরোগ্যতা মানে এই নয় ফিজিক্যালি আরোগ্যতা অনেক সময় আমাদের মাথায়ও আরোগ্যতা দরকার অনেক সময় আমাদের শান্তির আরোগ্যতা দরকার অনেক সময় আমাদের ঘরের মধ্যে আত্মিকতার আরোগ্যতা দরকার আরোগ্যতা শারীরিক বা আত্মিক হোক না কেন এটি একটি নিশ্চিত জ্ঞান নিশ্চিত করুন যা আপনি একজন খ্রিস্ট বিশ্বাসী হিসাবে পাবেন যখন ঈশ্বর ঐশ্বরিক আরোগ্যতার জন্য আপনার প্রার্থনা অনুরোধ সারা দেবেন বিশেষ করে আপনি অসুস্থ কিন্তু তিনি যদি সুস্থ হতে চান তিনি সুস্থ করেন জাকব তার পাঁচ অধ্যায় চোদ্দ পথ তোমাদের মধ্যে কেহ কি রোগগ্রস্ত 
সে মণ্ডলীর প্রাচীন বর্গকে আহ্বান করুক এবং তাহারা তাহারা প্রভুর নামে তাহাকে তৈলভিক্ষিত করিয়া তাহার উপরে প্রার্থনা করুক যখন আপনি প্রার্থনার জন্য অসুস্থ আছেন আর প্রার্থনার জন্য মণ্ডলীর প্রাচীন কিংবা পালককে বলেছেন প্রার্থনা করতে তার মানে জেনে নিন আপনার প্রার্থনা আমেন হয়ে গেছে এটা আমার কথা না বাইবেল বলছে বাইবেল বলছে যখন তুমি অসুস্থ কোন দুর্বলতায় রয়েছ তুমি মণ্ডলীর প্রাচীনকে এবং পালককে বলো আর সে যখন তোমার জন্য প্রার্থনা করে তার মানে তিনি বলছেন অবশ্যই প্রার্থনা শুনবেন এই নয় আমার প্রার্থনা হবে কি হবে না আরে হবে কারণ আপনি ঈশ্বরে বাক্য মেনে নিয়েছেন বাক্য অনুযায়ী আপনি আপনার এল্ডারকে আপনি আপনার পালককে আপনি আপনার মণ্ডলী লিডারকে আপনি প্রার্থনা করতে বলেছেন আর তারা যখন প্রার্থনা করেছে তার মানে আপনার হোম ডেলিভারি শিফট হয়ে গেছে ও হালে লোহিয়া যদি কেউ খ্রিস্ট বিশ্বাসী অসুস্থ থাকে তবে তার মণ্ডলীর পালক ও প্রাচীনদেরকে সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করতে বলতে পারেন আপনি কে মনে রাখতে হবে ঈশ্বর আমাদের শুধু উদ্ধার করেন না কিন্তু আরোগ্যকারী ঈশ্বর তিনি শুধু আমাদের পরিত্রাণ দেন না কিন্তু তিনি আমাদের অলৌকিক কার্য করেন কারণ তিনি জীবিত কালে অনেককে সুস্থ করেছেন আর তিনি চলে যাওয়ার পরও তার শিষ্যরা সুস্থ করে আজ অব্দি সুস্থ করে চলেছেন আপনি যদি বিশ্বাসের সহিত প্রার্থনা করেন তাহলে তিনি আজও কাজ করবেন কেমন শুনতে পাইনি হ্যাঁ হ্যালো অনেকে বলে অনেকে বলে আমার প্রার্থনা শুনছে হ্যালো আপনার জন্য যখন প্রার্থনা হয়ে গেছে তাহলে আর সন্দেহ নিয়ে যাবেন না হয়ে গেছে অনেক সময় আমরা প্রার্থনা করাই তারপরে বলি হচ্ছে না আবার ওখানে যায় হচ্ছে না হ্যালো প্রাইম মেম্বার হলে ওয়ান ডে ডেলিভারি অর্থাৎ কোনো কোনো পার্সেল ওয়ান ডে ডেলিভারি হয় কোনো কোনো পার্সেল টু ডে ডেলিভারি হয় আবার কোনো কোনো পার্সেল এক সপ্তাহ লাগতে পারে যদি এক সপ্তাহ লাগছে তার মানে এই নয় আপনার পার্সেল আসবে না টাকাটা মেরে নিল মেরে নেয়নি ডেলিভারি আসছে বা ওটা সময় লাগছে দূর থেকে আসছে তাই আপনার প্রার্থনায় কোন প্রার্থনা তৎক্ষণাৎ উত্তর হবে কোন প্রার্থনা দুদিন সময় লাগবে কোন প্রার্থনা বছর সময় লাগবে বাট প্রার্থনা উত্তর অবশ্যই হবে অবশ্যই উত্তর হবে তাই জন্য আপনি অবশ্যই প্রার্থনা করুন ঈশ্বর উত্তর দেবেন কারণ ঈশ্বর আরোগ্যকারী ঈশ্বর হালে লইয়া অনেক সময় আমাদের মনে হয় এই রোগ কি ঈশ্বর সারাতে পারে আজ কোথায় বোন রানী কোথায় ও রানী সানডে স্কুলে ওকে ভালো করে শুনে নি অনেক সময় ডক্টর বলবে আমার এটা বা ওটা বাট আপনি বিশ্বাসে প্রার্থনা করে বলুন হ্যালো প্রভু আমি জানি না কে কি বলেছে বাট আজকের আমি তোমার কাছে এসছি বিশ্বাসে আমি খালি হাতে যেতে চাই না বাট আমি সাক্ষ্য বানিয়ে যেতে চাই আমি এই নয় আমি কোনো মৃত কারোর কাছে এসেছি বাট আমি এসেছি জীবন্ত ঈশ্বরের কাছে আমি শুনেছি ওই দিদি নাকি সুস্থ হয় আমি শুনেছি ওই দাদা নাকি সুস্থ হয় আমিও দেখতে চাই এবার আমার নাম্বার আমিও সুস্থ হতে চাই ও হাল এলোইয়া ও হাল এলোইয়া আজ যে বলুন কে কি করেছে আমি জানি না বাট আজকের আমি আমার জীবনের একটা নতুন টেস্টিমনি দেখতে চাই আজকের আমি আমার জীবনে একটা নতুন উত্তর দেখতে চাই আমি শুনতে চাই না ও করেছে ও করেছে আমি দেখতে চাই আমার হয়েছে ঈশ্বরের সন্ধ্যা যদি আপনি প্রার্থনা করেন উত্তর পাবেন কেমন উত্তর পাবেন কারণ আপনি তার ঐশ্বরিক আরোগ্যতা অবশ্যই পাবেন কারণ ঈশ্বর আরোগ্য করতে চান ঈশ্বর চান আরোগ্য করতে কারণ তিনি বলেছেন আমি আরোগ্যকারী ঈশ্বর বাট আপনাকে চাইতে হবে তবে তিনি দেবেন তিনি দেবেন কেমন ঈশ্বরের সন্ধ্যা তিনি দেবেন কারণ জাকবে এক চোদ্দ আবার একবার আমি পড়ছি তোমাদের মধ্যে কেহ কি রোগগ্রস্ত কেমন তোমাদের মধ্যে কেহ কি রোগগ্রস্ত কেউ কি রয়েছেন রোগগ্রস্ত এনিবডি হেয়ার ইজ দ্য কোনো ফিজিক্যাল অসুস্থতায় রয়েছেন এনিবডি এখানে এখানে কেউ রয়েছেন অসুস্থতায় রোগগ্রস্ত আজকের এই বাক্য খামান আজকের আমি চাই আপনি আপনার জায়গায় উঠে দাঁড়ান যারা রোগগ্রস্ত যারা আজকের যে কোনো অসুস্থতায় রয়েছেন খামান আজকে দাঁড়াই খামান আজকের যে কোনো অসুস্থতায় রয়েছেন খামান আজকের আমার কথা না এই বাক্যে বিশ্বাস রাখুন খামান আজকের এই বাক্যে বিশ্বাস রাখুন আপনি যদি ঈশ্বরের কাজের জন্য ক্ষুধার্থ সুসমাচারকে আরও আগিয়ে নিয়ে যেতে তাহলে অবশ্যই আপনি আপনার উপহার দ্বারা 
আপনি আপনার অর্থ দ্বারা আপনি আপনার বীজ দ্বারা আমাদের এই পরিচর্যাকে ঈশ্বরের জন্য এই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাহায্য করতে পারেন তাই যদি আপনি আমাদেরকে উপহার পাঠাতে চান তাহলে অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া এইচডিএফসি যে কিউ আর কোড আছে ওখানে আপনি স্ক্যান করুন এবং আপনি আপনার বীজ ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য ঈশ্বরের সুসমাচার সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আপনি অবশ্যই দিতে পারেন এখনই আপনি আমাদের স্ক্রিনে দেখানো কিউ আর কোডটি স্ক্যান করুন এবং আপনার উপহার আপনার ধন্যবাদের উপহার আপনার বিশ্বস্ততার উপহার আপনি আমাদের কাছে পাঠাতে পারেন এই কিউ আর কোড স্ক্যানের মধ্যে দিয়ে গুগল পে ফোন পে পেটিএম এর মাধ্যমে আমাদের কাছে পাঠাতে পারেন আপনার উপহার ঈশ্বরের রাজ্য ধার্মিকতার জন্য ব্যবহার হবে সম্পর্ক যে পরিচর্যা করছে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বিষয়ের আবশ্যকতা রয়েছে যদি আপনি মনে করছেন দেবেন তাহলে দিতে পারেন ঈশ্বর অবশ্যই আপনার অর্থনৈতিক ব্লেসিং এ ভরিয়ে দেবেন
সর্বদা আমেন পারেন বিশেষ করে যদি আপনার প্রার্থনা ছিল পাকে ক্ষমা ও করুণার জন্য তিনি আপনাকে ক্ষমা করেছেন এটি বিশেষভাবে সত্য যদি আপনি ঈশ্বরের কাছে আপনার জীবনকে পরিবর্তনের জন্য প্রার্থনা করে থাকেন তিনি অবশ্যই আপনার প্রার্থনা যাতে আপনি পুরানো অনৈতিক অভ্যাস থেকে মুক্ত হতে পারেন তাই জন্য ঈশ্বর আমেন দিয়েছেন এটি বিশেষভাবে সত্য যদি আপনি আপনার জীবনকে পরিবর্তন করার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে থাকেন যাতে আপনি পুনরায় অনৈতিক অভ্যাস ও আসক্তিগুলি থেকে মুক্ত হতে পারেন তাহলে ঈশ্বর আপনাকে আমেন দিয়েছেন অনেকে প্রার্থনা করছে অনেকে রয়েছে যারা কোন মন্দতার মধ্যে ছিল কোন খারাপের মধ্যে ছিল তারা প্রভুর কাছে আসার পরেও তাদের মধ্যে একটাই প্রশ্ন আমি এই পাপ করেছি ক্ষমা হবে আমি এত বাজে জঘন্য কাজ করেছি এত সহজে ক্ষমা হওয়া যায় আমার কথা না বাইবেল বলে দ্বিতীয় পরম ছিল পাঁচত্রায় সতর অন্য জায়গায় ক্ষমা হোক না হোক আমাদের এখানে ম্যাজিক আছে আপনাকে নতুন ভাবে বিষয়গুলো অতীত হইল তাই আপনি কি করেছেন যিশুকে জানার আগে जीवन के प्रार्थनाड़े रक्त द्वारा स्नान बेलारे देखार पर आपनार उदी देखा जाए कत आगे रक्त लाल झिझिर कर प्रार्थना कर আমি 
হতে পারে ড্রাইভিং করে আসছে রাস্তার মধ্যে কয়েকজন কি উল্টো পাল্টা বলে এসেছে আর বিশ্বের সাথে একটা প্রার্থনা শোনা হবে যখন আপনি ক্ষমা চান যখন আপনি ক্ষমা চান তখন আপনি নতুন হন মানে আপনার প্রার্থনা অবশ্যই আমার হয় যদি কাউকে তিক্ততায় আঘাত করেছেন কাউকে ব্যবহার করে আঘাত করেছেন তাই যদি প্রভু তার প্রার্থনা সেখানে বলছিলেন যে আমরা যেমন ক্ষমা করিয়াছি তুমিও আমাকে ক্ষমা কারণ তিনি জানতেন আমরা বারবার ভুল করব কিন্তু তার জন্য একটাই কাজ ছিল যেন আমরা ক্ষমা চাই কারণ চাইলেই তিনি আমেন দেয় সেই শান্তি প্রাপ্তি যা সমস্ত বোঝার চেয়েও বেশি যা এই জগৎ আপনাকে দিতে পারে না যিশু উল্লেখ করলেন যখন তার চোদ্দ সাতাশ শান্তি আমি তোমাদের কাছে রাখিয়া যাইতেছি আমারই শান্তি তোমাদেরকে দান করিতেছি জগৎ যে রূপ দান করে আমি সে রূপ দান করি না তোমাদের হৃদয় উদ্বিগ্ন না হোক হৃত না হোক এটি আরেকটি লক্ষণ তিনি আপনার প্রার্থনায় আনন্দ দিচ্ছেন অনেকে বলে শিশুর শান্তি আমাদের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে মানে শিশু যখন বাইপ্টিজম থেকে হচ্ছে দুটো মেরিং আমি বলছি যখন তিনি বাপতিষ্ঠ নিচ্ছিলেন তখন তিনি উঠলেন কপ পবিত্র আত্মা তার উপর নেমে কপ শান্তির প্রতি সাদা ভাবে কব মানে পায়রা শান্তির প্রতি তার উপর নামলেন কি পবিত্র আত্মা তিনি হচ্ছে শান্তি দেয় আর যে শিশুরা এখন বলছেন আমি চলে যাচ্ছি বা আমি তাকে পাঠিয়ে দেবো সে তোমার উপর আসবে শান্তি পবিত্র আত্মা পবিত্র আত্মা আমাদেরকে সর্ব মুহূর্তে আমার শান্তি অর্থাৎ যখন তাকে পুষে চলানো হচ্ছে সুতো দিয়ে কেটে নিল কাটার মুকুর চেপে দিচ্ছে আ লাগছে আমরা অতি মাত্রায় একটুতেই বিচলিত হয়ে যাই কেন আমরা বুঝতে পারি না আসলে আমরা কে সাথে বলছি আপনি কে আপনি নিজে জানেন তাই জন্য আপনি বিচলিত হয়ে যান রোজ যখন আপনাকে সামান্য চাবি দেয়ালে শয়তান মানুষকে ব্যবহার করে সামটাইম এরকম মানুষ আসবে আপনাকে চাবি দেবে উত্তেজিত করবে বাড়াতে শয়তান না ঈশ্বর কাছে যিশু এই জন্য যিশু জানে হ্যালো কিন্তু তুমি বলছো আমি খুশে মরবো না তাহলে আমি পুনরুত্থান দেখা বলি করি তোমরা আমাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত যদি না করো আমি যিশুতে এসে কিছু পেয়েছি তেজস্বী তোমরা আমাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছ তাই জন্য তো আমার প্রভু নতুন কিছু দিয়েছে এটার জন্য তো শান্তি অর্থাৎ আপনাকে জানতে হবে আপনি খে যে যত হচ্ছে তিনি করুন আমি বলি অন্ধ দেখে আমি ছুঁয়ে দিই খঞ্জ লাফায় আমি বলে দিই 
যাকে দেখা যায় না সেই ঘরে সুস্থতা পেয়ে যায় আমি জাতি মৃত হাতে হাতে বাইরে বেরিয়ে আসে যখন আপনার জীবনে ঝড় উঠে বিচলিত নয় শান্তি থাকে আপনার জীবনে যখন প্রচন্ড পরিমানে ট্রাভেল আসে প্রচন্ড পরিমানে যন্ত্রণা আসে কোন থাকেন আপনি তার আপনার হৃদয়ের ইচ্ছা মঞ্জুর করতে চায় কেমন আপনার হৃদয়ের ইচ্ছা মঞ্জুর করতে চায় ওকে স্বয়ং ঈশ্বর ভালো করে শুনবেন ঈশ্বর সন্ধ্যা স্বয়ং ঈশ্বর আপনার হৃদয়ের ইচ্ছা পূর্ণ করতে চান আমেন দিতে চান অনেক সময় অনেক সময় অনেক 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 সময় অনেক সময় মনে হতে পারে যে আমি তো অনেক কিছু ইচ্ছা করেছি বা ঈশ্বর কেন পূর্ণ করেনি এটা কেন দিল না ওটা কেন দিল না ঈশ্বর জানেন কোনটা কখন প্রয়োজন আর তাই জন্য ঈশ্বর আপনার হৃদয়ের ইচ্ছা পূর্ণ করতে চান অর্থাৎ আমেন দিতে চান ঈশ্বরের সন্ধ্যা ভালো করে শুনবেন গীত সঙ্গীত অর্থাৎ থার্টি সেভেন এবং ফোর গীত সঙ্গীত থার্টি সেভেন ফোর আর সদা প্রভুতে এর থেকে বড় ব্যাখ্যা আর কিছু নেই অনেকে বলতে পারে আমার প্রার্থনার উত্তর হচ্ছে আপনি বুঝবেন কি করে যদি আপনি সদা প্রভুতে আনন্দ করেন তার মানে আপনার প্রার্থনায় আমেন হয়ে গেছে যে ঈশ্বরে আনন্দ করা শিখে নিয়েছে তার প্রত্যেকটা প্রার্থনা আমেন হয়ে হয়ে গেছে বাইবেল বলে যদি সদা প্রভুতে আমোদ করতে পারেন তাহলে আপনার মনোবাঞ্ছা সদা প্রভু পূর্ণতা দেবেন প্রভুতে আনন্দ করার পরামর্শ দেন যদি আমরা চাই তিনি আমাদের গভীর আকাঙ্ক্ষা এবং আমাদের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা যা পৃথিবীর প্রতিটি ব্যক্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বর সন্ধ্যা ভালো করছেন এর আকাঙ্ক্ষা আলাদা আবার দিদির আকাঙ্ক্ষা আলাদা প্রত্যেকের আকাঙ্ক্ষা সেম নয় এই জন্য ঈশ্বর অন্তর্জামী যার যেমন আকাঙ্ক্ষা তার তেমন আশীর্বাদ করে ঈশ্বর সিম্পল বিষয় যেমন বিবাহ সুস্থতা আর্থিক সফলতা সোজা কথায় প্রভুতে আনন্দিত হওয়া বোঝায় যে আপনার প্রার্থনা আমেন হয়ে গেছে আমাদের হৃদয় তার মধ্যে সত্যিকারের শান্তি ও শোক খুঁজে পায় এর অর্থ এই যে আমরা এমন জীবনযাপন করতে হবে যেখানে প্রভু খুশি হবে বিষয় আপনার লাইফস্টাইল যদি প্রভুকে খুশি করে তাহলে আপনার যা কিছু মনস্কামনা তিনি পূর্ণ করে আপনাকে বলতে হবে না এটা আমার কামনা এটা আমার বাসনা প্রভু ছাড়ো এসব লাগবে না আমি তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করব যদি তুমি আমাতে আনন্দ কর প্রভুতে আনন্দ করা মানে আমাদের মনোবাঞ্ছা সকল তিনি পূর্ণ করিবেন অর্থাৎ যদি আনন্দ করেন প্রভুতে আমেন নেন প্রভু 
ভালো প্রশ্নের বিষয় সবাই প্রভুতে আনন্দ করা অর্থাৎ আপনি যখন বৈশ্বিক করেন অনেক সময় এরকম মনে হতে পারে আমি তো এসে প্রার্থনা করিনি আমি তো এসে খাঁদিনি আমি তো এসে আমার কথা বলিনি হ্যালো সব যদি তাকে বলবেন তাহলে তিনি অন্তর্জামী কেন অনেক কথা আপনি বলেন না তিনি শুনে না কখন এসে প্রার্থনা করে বলেছেন আমাকে অক্সিজেন দাও কখনো সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বলেছেন ও প্রভু আজকের অক্সিজেনটা যেন ঠিক চলে ওর মধ্যে যেন নাইট্রোজেন ভুল করে ঢুকে না যায় হাইড্রোজেন ঢুকে না যায় আপনাকে সব বলতে হয় কেন আপনি জানেন যদি তাকে উঠে ধন্যবাদ দিই থ্যাংক ইউ লর্ড সাপ্লাই চেন রেডি কারণ আমাদের মনোবাঞ্ছা তিনি পূর্ণ করেন যদি আপনার প্রাণ আনন্দ যিশুকে কেন্দ্র করে হয় ঈশ্বরের সন্তরা আপনার আপনার এনজয় যদি ঈশ্বর কেন্দ্রিক হয় ঈশ্বর আপনার এনজয়ের জন্য সমস্ত কিছু তিনি যোগাবেন ঈশ্বরের সন্তান ভালো করে বাইবেল বলে বাইবেল বলে ঈশ্বরের সন্তরা ভালো করে শুনুন যে আমরা অনেক সময় বলে গেলে আমাদের প্রার্থনার উত্তর আসছে আসছে বিকজ আপনি আনন্দ করা ভুলে গেছেন অনেক সময় আমাদের আনন্দ আইফের বলছি না জগতের জিনিস আমাদেরকে আনন্দ দেয় না তা নয় জগৎ ঈশ্বর দিয়েছে ভালো করে শুনবেন জগৎ ঈশ্বর দিয়েছেন পাপ নয় জগৎ ঈশ্বর দিয়েছেন তাই জগতের বিষয়ে অবশ্যই জগতের বিষয়গুলো আমাদের ক্ষণিকের আনন্দ দেয় বা অ্যাকচুয়ালি ঈশ্বর আমাদের দীর্ঘস্থায়ী আনন্দ দেয় জগতের যা কিছু আছে আপগ্রেড হয় এবং আমাদের চিন্তা ভাবনা বা আমাদের লাইফস্টাইল তার থেকে আরও বেটার কিছু এসে গেলে ওটা ভুলে যায় এতে আকৃষ্ট হয় তাই জন্য আমরা দেখবেন রেডিও ভুলে গেছি এফ এমে চলে এসছি অনেকে আবার এফ এম ভুলে গেছে টিভিতে চলে এসছে টিভি ভুলে গেছে এখন মোবাইলে চলে এসছে তা আমাদের চিন্তা ভাবনা চেঞ্জ হয় আমাদের জীবনযাত্রা আপগ্রেড হয় বাট ঈশ্বর যা ছিলেন তাই আছেন যদি তাতে আনন্দ করেন আপনার এভরিথিং তিনি যোগাবেন मंडल কবর স্থানে সিরিয়া শোন জীবনের স্থানে নয় ওখানে আনন্দ করে ওখানে আনন্দ করলে লোক রেগে যাবে আমার মারা গেছে আমি আনন্দ করছে বাট এখানে আনন্দ করুন কেন এখানে জীবন্ত ঈশ্বর রয়েছে ভালো করে শুনবেন আমরা এমন ঈশ্বরের আনন্দ নিয়ে আনন্দ করি আমরা জানি এখানে আমরা ক্ষণিকে বা যাব সব উপায় তাই আনন্দ এখান থেকে প্র্যাকটিস করে নিই যাতে ওখানে গিয়ে বলতো আমি নাচতে জানি না ঈশ্বর বলবে হ্যালো সম্পর্ক চার্জ দিয়েছিল পাস্তার অনেক নেচেছে তোমরা কি করছিলে তাই এখন থেকে কুমোরের বিয়ারিং ঠিক করে নিও কেন ওখানে গিয়ে আনন্দ করতে হবে প্রভুতে ঈশ্বরের সব আমি বারবার বলছি প্রচারকের ছুটি ওপারে যাওয়ার পর সবাইকে কল্পনা করে দেখুন ঈশ্বর বসে আছে আমি যদি এটা ইমাজিন করতে পারছি এটা রাইট নয় এটা রাইট নয় বাট জাস্ট ইমাজিন ধরুন ঈশ্বর বসে আছে আমরা সবাই নাচ করছি আমরা সবাই চাই ঈশ্বর আমাকে দেখুক তাহলে আপনি কি করবেন সে লুঙ্গি পারি এ পারি ও পারি সব করবে সব করবে যাতে ঈশ্বরের দৃষ্টি আমার দিকে হয় কেন আমি ঈশ্বরকে খুশি করছি আর বাইবেল বলে ঈশ্বর খুশি হয় আরাধনা আর কখনো আরাধনা গোমরা মুখে হয় না কার কার ছবি তোলার সময় এরম তুলেছ বা এরম তুলছেন কেউ বলছে ইস কেন আমরা জানি ছবি মানে পারো কেন কাজ ছিল হয়তো আমি আমি দেখেছি মৃত বাড়িতে কাঁপছে কফিন ধরে ক্যামেরা গেছে ছবি তুলতে এ দাঁড়াও সে জানে যে চলে গেছে সে চলে গেছে সে তো উপরে চলে গেছে তার কোনো ব্যাপার না খুশিতে গেছে বাট আমি বেঁচে আছি 
আমার ছবিটা যেন বাজে না আসে এটা আমরা শিওর কেন আমরা সবসময় নিজেদেরকে একটু সুন্দর রাখার চেষ্টা করি ছবি যেন ভালো আসে ঠিক সেরকম আনন্দে আমরা ছবি তুলতে চাই যাতে দেখতে ভালো হয় তাহলে যখন আপনি প্রভুর কাছে আসেন আনন্দে আসুন যেন আপনাকে দেখে আপনার বাবার ভালো লাগে আছে <laughs> আপনি মনে মনে কি ভাবেন কি শোনেন কি দেখেন কি ভাবেন সমস্ত মনোবাঞ্ছা কেউ একজন ডায়েরিতে লিখছে উপযুক্ত সময়ে আনন্দ করুন এখানে ওখানে পূর্ণতা পাবেন সানডে যদি প্রভুতে আনন্দ করেন মানডে টু ফ্রাইডে আপনাকে টিক চিহ্ন করে দেবেন যোগাবেন 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 আপনি প্রভুতে আনন্দ করুন প্রভু আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবে আপনি কি ঈশ্বরের আওয়াজ শুনছেন যদি আপনি প্রার্থনা আমেন চাইছেন যে আপনার প্রার্থনায় আমেন ঈশ্বর আমেন বলছে তাহলে আপনি কি ঈশ্বরের আওয়াজ শুনছেন আরেকটি লক্ষণ যে ঈশ্বর আপনার প্রার্থনায় সারা দিচ্ছেন তাহলে ঈশ্বর আপনার সাথে কথা বলছেন হতে পারে কথার মাধ্যম কথার মাধ্যমে কথা বলছেন হ্যালো দিলীপ হ্যালো 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 মাইক টেস্টিং হ্যালো এইভাবে কথা বলছেন হতে পারে স্বপ্ন বা দর্শনের মধ্যে দিয়ে কথা বলছেন ঈশ্বরের শব্দ হলো সবচেয়ে সাধারণ ব্যাপার আপনার সাথে ঈশ্বর কথা বলা সিম্পল তিনি কথা বলেন যখন তিনি আপনার প্রার্থনার উত্তর দেন তিনি নিশ্চিত করেন তার কথার মাধ্যমে যেন তিনি তোমাকে জানাইতে পারেন যে মনুষ্য কেবল ঈশ্বর কিছু জিনিস কিছু জিনিসের দ্বারা জানাতে চান আমার ঈশ্বর অবজেক্ট লেশনের ঈশ্বর সর্বদা তিনি বলছেন তিনি বলছেন ভালো করে শুনবেন ঈশ্বর সন্ধ্যা বলছে অজ্ঞাত মান্না দিয়া প্রতিপালন করিলেন যেন তিনি তোমাকে জানাইতে পারেন যে মনুষ্য কেবল রুটিতে বাঁচে না কিন্তু সদা প্রভুর মুখ হইতে যাহা যাহা নির্গত হয় তাহাতেই মনুষ্য বাঁচে আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের মুখ থেকে আসা প্রতিটি শব্দ দ্বারা বাঁচতে হবে মাংসের দ্বারা নয় রুটির দ্বারা নয় বা ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা আজকের আমার মাংস হয়নি হয়নি বা বাঁচতে হবে সদা প্রভু যোগাইবেন আজকের আমাকে কেউ কাপ দেয়নি সাপোর্ট দেয়নি দেয়নি বাট বাঁচতে হবে সদা প্রভু আমার পালক আজকের আমাকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কেউ আমাকে সাপোর্ট করেনি করেনি বা তিনি মৃত্যুর ছায়ায় আমাকে গমন করা জীবন জলের আমি বারো বছর গীত সঙ্গীত তার তেইশ কয়েকটা ফেভারিটের মধ্যে আমার একটা ফেভারিট গীত সব গীত ভালো লাগে তা গীত সঙ্গীত একটু স্পেশাল বলে দেখুন বিশ্রাম জলে ধারে ধারে কোথাও লেখা নেই আমি ঘুরে বেড়াই কোথায় জল ওদিকে জল না এদিকে জল বলছে তোমাকে ঘুরতে হবে না তুমি শুধু হালে লইয়া হালে লইয়া আমি তোমাকে যেখানে যেখানে জল আছে সেখানে সেখানে নিয়ে ঘুরাবো যাতে তোমার কখনো পিপাসায় কষ্ট পেতে না হয় ঈশ্বরের সন্তানেরা মনুষ্য রুটিতে নয় ঈশ্বরের বাক্যে বাঁচবে কারণ ঈশ্বরের বাক্যে ক্ষমতা আছে 
পাথর কে রুটি করে দেওয়া আপনি বলছেন পাস্তার আমি রুটি পাচ্ছি না আমি বাঁচতে পাচ্ছি না আমি কি করে বাঁচবো এই সময় রুটিতে জোর দিলে রুটি হারাতে পারো বাট বাক্যে জোর দাও যেখানে রুটি নেই ওখানে রুটি হয়ে যাবে ঈশ্বরের সন্তানা যদি জলে জোর দেন জল শুকিয়ে যেতে পারে যদি বাক্যে জোর দেন ওখানে কুয়া তৈরি হতে পারে ঈশ্বরের বাক্য তীক্ষ্ণ তরবারির মতো কার্য না করে না কেটে ফেরে না সেই বাক্যে আপনি বাঁচুন আপনার সমস্ত কিছু তিনি যোগাবেন বাক্য বলেছে প্লেটে খাবার নেই আমি বাঁচবো কি করে এটা না বলে বলুন প্লেটে খাবার দেখতে চাই যিশু নামে বলছে আমি তোমাকে খাবার যোগাবো যদি সেই বিধবাকে দেখেন তার কাছে সামান্য তেল আর একটুখানি আটা বলছে বাক্য চলে এসছে এলিও এসে বলছে হ্যালো আমাকে খাবার দাও ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করবে যদি বিধবা বলতো না 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 এইটুকু রুটি আমি খাবো মরবো আমি তোমাকে দেব না তাহলে ও রুটিতে বিশ্বাস করতো আর ও যদি রুটিতে বিশ্বাস করতো পরের দিন থেকে ওর অনাহার শুরু হতো বাট ও রুটিতে নয় ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস করেছে বলছে সামান্য তেল আর রুটি ঈশ্বরের বাক্য ঈশ্বরের ভাববাদী এসে বলছে তুমি আমাকে দাও আমি কথা দিচ্ছি ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করবে ও রুটি বেছে নেয়নি বাট বাক্য বেছে নিয়েছে ও হ্যাঁ হ্যালো ও দেখিয়েছে হ্যালো আমি রুটিতে নয় আমি ঈশ্বরের বাক্যে বাঁচিয়ে আর যখন রুটি ছেড়ে বাক্যে এসছে ওই বাক্য তার যত বাসন আছে সব ভরিয়ে গেছে ও হ্যাঁ হ্যালো সেদিন সেই বিবাহ বাড়িতে সেদিন সেই বিবাহ বাড়িতে দাক্ষারস শেষ হয়ে গেছে আর যখন দাক্ষারস শেষ হয়ে গেছে সবাই এসছে যে দাক্ষারস কি হবে সবাই দাক্ষারস নিয়ে ভাবছিল বা মরিয়মকে যখন বলা হলো মরিয়ম বলল ও যা বলে কেমন শুনতে পাইনি ও যা বলে কে যা বলে না 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 বলে যিশু কে যা বলে যিশু যিশু যা বলে তোমরা তাই করো যিশু কে কমান যিশুর আরেক নাম কি ওয়ার্ড অফ গড তিনি জীবন্ত খাদ্য তিনি বাক্য বলছে আদিতে বাক্য ছিল বাক্য ঈশ্বর ছিলেন বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিলেন আর সেই বাক্য কেমন সেই বাক্য মাংসে এলেন নাম তার যিশু সেই বাক্য সেই যখন মরিয়ম বলছে বাক্য যা বলে শোনো বাক্য যা বলে শোনো যিশু এসে বলেন বলছে আঙুরের রস নেই দাক্ষা রস নেই ওদেরকে যিশু বললেন এক কাজ করো জ্বালা দেখো না জল ভরো তারা বাক্য মানল আর সাধারণ জল শুধু দাক্ষা রস নয় সুস্বাধু উত্তম দাক্ষা রসে পরিণত হলো যিশু তুমি এখানে সাদ দাও দেখবেন ওটা অর্ডিনারি রান্না হবে না উত্তম উত্তম কারণ সে বাক্য মানল আর বাক্য থাকে দাক্ষারস দিল ঈশ্বরের সংখ্যা বাক্যই আমাদের জীবন দেয় রুটি নয় এই কারণেই ঈশ্বরের বাক্যে নিজেকে নিমজ্জিত করা গুরুত্বপূর্ণ যদি আপনি চান যে ঈশ্বর আপনার প্রার্থনার উত্তর দেন প্রাথমিকভাবে তার কথিত শব্দের মধ্যে আপনি বিশ্বাস করুন তার বাক্যে আপনি বিশ্বাস করুন কারণ যদি আপনি বাক্যকে গুরুত্ব দেন তাহলে ঈশ্বর আপনার ভাণ্ডকে গুরুত্ব দেবেন পরিষ্কার কথা বাইবেল বলে যে তুমি যাকে আশীর্বাদ করবে সে কেমন শুনতে পাইনি আর তুমি যাকে অভিশাপ দেবে 
come on, after Bando says, after Kadone, Apijaka Shirbat Kurben, Talekabar Bando says, Apiki Kurben. Come on, Bako the approval for you though. Api on a shamble and pastor Hoinaki. That's called miracle. Just pray and say, Prabhu, to me, Volacho, to me, Amar Manna Joganorisho. To me, Volacho, to me, I can't take a Utanorish shot. To me, Volacho, to me, Amar Purisho, there is shot. To me, Amar Rin Mukti is shot. To me, Volacho, to me, Amaka Logito Hota Devana. To me, Volacho, to me, Amaka Ute Uti Agbe. To me, Volacho, to me, Toma Dokin, Hosto, the Amaka Horako. To me, Volacho, to me, Amar Shanga Shanga Acho. To me, Volacho, to me, Amar Immanuel. তালে প্রভু তোমার বাক্য আমার জীবনে কার্য করুক ঈশ্বর মিরাকেল করবে যখন বাক্যে আপনার বিশ্বাস থাকবে হালেলুয়া হালেলুয়া আপনি ঈশ্বরের কথায় বিশ্বাস রাখুন তার ওয়ার্ডে বিশ্বাস করুন দেবের ঈশ্বর আপনার প্রার্থনা আমেন দেবে যখন আপনি বাক্য বলেন এর অর্থ আপনার প্রার্থনা আমেন হয়ে গেছে কে বলল একজন Praise God, did it to Jure? Well, no, man, no, man. Mr. Jokodapi, Bible kept Bujben up the Tokon on a couple of Chupcha Sulla Haina Haina Kolpona Kora de Kun Kutau Gitchen movie dictate Kiwakta Mir Hadurakun of Hilen Tanche, ha 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 ha. Ami de Kachamara de Jetimache, Grammar Tini Jatra Sunte Jetanaka Dina Jatra. Jetimar কাছে যদি আমরা বসেছি ভালো করে শুনুন কেন আমি বলছি আবেগ ইমোশনাল জেটিমার কাছে বসেছি এবার জেটিমা ধরে বসে আছে বসে বসে বাদাম তাদাম খাচ্ছি আর যাত্রা দেখছি ভিলেন এসে কাউকে হাত ধরে টানছে জেটিমা ওখান থেকে বসে আর শব্দগুলো আর বলছি না ওখান থেকে বসে জেটিমা ধরে নিয়ে ওর কি করেছে বলে এই বনে জেটিমা উঠে গিয়ে ওকে মেরে আসবে আর এটাকে বলা হয় ইমোশনাল অর্থাৎ জেটিমা ওই জায়গায় দাঁড়িয়ে পুরো ঢুকে গেছে ও সত্যিকারে ভিলেন Jetimar guys, you don't have a path of Hundred percent sure Jetima Marto, Amijani. Even Amrajakon Kunakur Kanar Sindeki, Amra Kadi, can Amra emotional. Can we Kanata Amra Jibone Upol of Dikuri, Shave Habekadi? Jokon Jibonto Bako Upol of Dikurben. Upper action, another of Hobe. Upper action, another of Hobe. Judy Apnar, Habar Ruponi for Atake, Agdin Shonko Dakadebe. But you did Shar Ruportake. Shankar Ashbara. Then what? Bhala Krishnan. Khabar bakko toiri kori ni. Bakko khabar toiri kora chhe. Karna Ishwar bolle. Bhala Krishnan. Ishwar bolle. Gaj hok. Dhan hok. Dhan hok. Gom hok. Ja bolche hokche. Bakko khabar toiri kore. খাবার বাক্য তৈরি করে না তাই জগতের লোক জানে না সোর্স কোথায় বাট আমরা জানি সোর্স কোথায় কারণ আমরা জানি ইন্ডিয়ায় যা কিছু ফাইনান্স সিস্টেম হচ্ছে রিজার্ভ ব্যাংক পরিচালনা করছে যতই আপনারা স্টেট ব্যাংক হোক যতই আপনারা আইসিআইসি হোক এইচডিএফসি হোক যতই হোক মেইন দাদা আরবিআই দাঁড়িয়ে আছে ও যদি কারোর লাইসেন্স কেড়ে নেয় আপনি আপনার ব্যাংকে গিয়ে মাথা ঠুকলেও পাবেন না কারণ মেইন কর্তা ওটা আপনি সেন্ট্রালের সাথে সম্পর্ক রাখুন এদিক ওদিক স্টেটে খুঁজতে হবে না আপনার মেইন কেন্দ্রবিন্দু আপনার মেইন কেন্দ্রবিন্দু আপনার জীবন্ত ঈশ্বর হোক হালেলুয়া ঈশ্বরের শোনা জিনে যার বাক্যে সব হয় তার উপর নির্ভর করুন আপনার খাদ্য ভান্ডার ভরানোর দায়িত্ব তিনি নেবেন আপনার চাকরির প্রমোশনের দায়িত্ব তিনি নেবেন after জীবনের সুস্থতা দায়িত্ব তিনি নেবেন আপনার জীবনে মিরাকেল দায়িত্ব তিনি নেবেন আপনার জীবনের সমস্ত স্বপ্নে পূর্ণর দায়িত্ব তিনি নেবেন কারণ তিনিই সব তাই বাক্যে নির্ভর করুন অন্য কিছুতে নয় কারণ কারণ আমি বাক্যে আছি আপনি জানেন যিশু প্রতিটা মিরাকেলের মধ্যে কিছু না কিছু বাক্য ছিল Jishu এই নয় নৌকায় উঠে দাঁড়িয়েছে উঠে দাঁড়িয়ে বলছে না তাকে বলতে হয়েছে পাওয়ার ওয়ার্ডে 
পাওয়ার বাক্যে তাই আমি আর আপনি যখন ওয়ার্শিপ করি আপনি মনে করবেন এটা সিম্পল কোনো কথা এটা পাওয়ারফুল তাই জন্য অনেকে মুখ খুলতে চায় না আপনি আসলে ব্লেসিং হারাচ্ছেন যদি আপনি কথা বলতে পারেন তাহলে মুখ খুলে তার আরাধনা করুন বাক্যে পাওয়ার রয়েছে তাই জাকব বলে তুমি এর দ্বারা ধ্বংস করতে পারো আগুন লাগাতে পারো নেভাতে পারো দ্যাট ইজ দ্য পাওয়ারফুল তাই এটা ব্যবহার করবেন না ঝগড়ায় এটা ব্যবহার করুন প্রশংসায় এটা ব্যবহার করবেন না গালাগালিতে এটা ব্যবহার করুন হালে লইয়াতে অনেকে বলে এই পাঁচটা শুধু এতবার হালে লুইয়া বলে কেন আরে ভালো জিনিস প্র্যাকটিস করুন কি জানি গালাগালির সময় হালে লুইয়া বেরোবে প্রেস গড আপনার ঈশ্বরের প্রশংসা তো হবে তাই মুখস্থ যদি করতে হয় ভালো কিছু করুন আপনার দৃষ্টিভঙ্গি আপনার সমস্ত কিছু বাক্যে হোক অন্য কিছুতে নয় যদি আপনি বাক্যকে প্রাধান্য দেন তার মানে আপনার প্রার্থনার আমেন হয়ে গেছে কেমন বলে আমার আমেন হয়ে গেছে আমেন হয়ে গেছে নাম্বার এইট নাম্বার এইট আপনি ঈশ্বরীয় পরামর্শ গ্রহণ করেন আপনি ঈশ্বরীয় পরামর্শ গ্রহণ করেন অনেকে বলছে চুপচাপ ওকে আমি ব্যাখ্যা করছি আরেকটি বিষয় যে ঈশ্বর আপনার প্রার্থনায় উত্তর দিচ্ছেন আমেন দিচ্ছেন বিশেষ করে সংবেদশীল জীবনের উদ্বেগের জন্য যেমন একটি উপযুক্ত জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়া বা আপনার বাকি জীবন কাটানোর জন্য তা হলো ঈশ্বরীয় পরামর্শ আপনি যখন বিয়ে করতে যান নিজের ইচ্ছায় যান নাকি ঈশ্বরের লোকদের কাছ থেকে একটু সাজেশন চান নাকি দেখেছি পাস্টার গিটার বেজে গেছে সে তার বেজে গেছে কে কি বললো দেখার দরকার নেই তুমি আমার আমি তোমার বাইবে বলছে পরে গিয়ে প্রবলেম হবে আপনার জীবনের জন্য অবশ্যই মন্ডলীর প্রাচীনদের পরামর্শ গ্রহণ করুন যদি গ্রহণ করছেন তাহলে প্রার্থনায় আমেন আসছে আর যদি তাদের সাইট কেটে যাচ্ছেন ব্লেসিংও আমেন অনেক কথা বলতে হয় না আপনারা বলে দিচ্ছেন স্মার্ট গাই ওকে সবাই স্মার্ট জোরে একবার সম্পর্কের জন্য তালি দিই থ্যাংক ইউ আপনি যাতে আপনার জীবনে ভুল না করেন সেই জন্য ঈশ্বর আপনাকে গাইড এবং পরামর্শ দেওয়ার জন্য ঈশ্বরীয় পরামর্শদাতাদের পাঠান যাতে আপনি ভুল না করেন বাইবেল অনুসারে হিতোপদেশ এগারো চোদ্দ কেমন কি বলছে সুমন্ত্রণার অভাবে প্রজালোক কিন্তু মন্ত্রী বা হলে জয় হয় যদি উপদেশ তুচ্ছ করেন পড়িবেই মরিবেই আর যদি একটু অপেক্ষা করেন না ফার্স্ট চুম্বকের মতো টানছে থাকা যায় না ও যিশুকে না হয় ছেড়ে দেব ঠিক আছে ও আমাকে কি ভালোবাসে কি না কোলের মধ্যে মাথা রেখে একটু হাত বুলিয়েছিল বাস আপনি ভুলে গেছেন ও হাত বুলিয়েছিল বা যে আপনাকে অক্সিজেন দিয়েছিল তাকে বেশি গুরুত্ব দিত ঈশ্বরের সন্তরা ঈশ্বরের সন্তরা ঈশ্বরের লোকদের পরামর্শ নিন পরামর্শ নিন ঈশ্বরীয় পরামর্শদের মধ্যে নিরাপত্তা রয়েছে কিন্তু সেখানে কোনো নির্দেশনা নেই লোকেরা হোঁচট খেয়ে পড়ে কারণ তারা পরামর্শ তুচ্ছ করে আমরা সকলেই আধ্যাত্মিকভাবে বেড়ে ওঠা ঈশ্বরীয় পরামর্শদাতাদের কাছ থেকে আমাদের জীবনে ঐশ্বরিক পরামর্শ চাই ঈশ্বরের সঙ্গে ভালো করে শুনুন ভালো বন্ধু সে নয় ফের বলছি ভালো বন্ধু সে নয় আপনি যা করেন বলে চল আমি তোর সঙ্গে আছি দাঁড়িয়ে শোনান ভালো বন্ধু ভালো বন্ধু সে নয় আপনি যা করেন আপনার পাশে দাঁড়িয়ে বলে আমি তোর সঙ্গে আছি ভালো বন্ধু সে যখন আপনি খারাপ করেন সে বলে আমি তোর সঙ্গে নেই হালে লইয়া বাট আমরা এরম বন্ধু চাই না আমরা চাই এরম বন্ধু যে সর্বদা আমার সব কাজে 
সাপোর্ট করবে ওটা বন্ধু নয় ওটা বন্ধু বানাতে হবে না শয়তান করবে যা করবেন সপ্তাহে বলবে এই আমি আছি খাবি খা আমি আছি কারোর হাত ধরে টানবি টান আমি আছি বা ঈশ্বর সঙ্গে ভালো বন্ধু সে যে আপনাকে সঠিক পরামর্শ দেবে হতে পারে তিক্ত এখন মডিফাই হয়ে ওষুধ অনেক মিষ্টি এসছে বাট আগে ওষুধ খুব তিত ছিল যত বেশি তিত তত বেশি উপকারী ঈশ্বরের সন্তানা ভালো করে শুনুন যদি ওষুধ খান যত হারে কাজ করবে ইঞ্জেকশন নিলে তার আগে কাজ করে ইঞ্জেকশনটা ঢোকাতে গেলে কার আরাম লাগে তা ব্যথা পান তো ব্যথা মানে ভালো কিছু আসছে ঈশ্বরের সন্তরা তাই জন্য আপনি পরামর্শ অবশ্যই নিন পরামর্শ খুব ইম্পর্ট শুধুমাত্র বিবাহে না যে কোনো সিদ্ধান্তে নেওয়ার আগে পালক এলডার মণ্ডলীর আপনার উপকারী প্রার্থনা টিম আগে আলোচনা করুন আলোচনা খারাপ নয় কেন ঈশ্বরের লোকদের পরামর্শ আপনার জীবনে প্রার্থনা রামে নানে যদি আপনি ঈশ্বরের লোকদের পরামর্শ কেন আমার কথা না বাক্য বলছে সুমন্ত্রণার অভাবে প্রজালোক পতিত হয় অনেক সময় আপনি জানেন না কোনটা রাইট আর রং তাই আপনি পতিত হন তাই অনেকে তাড়াতাড়ি বড় লোক হতে চেয়েছে আই রোজ ভ্যালি এ ভ্যালি সে ভ্যালি বলেছে টাকা দাও ডবল নাও তখন আর পাঁচটাকে জিজ্ঞেস করি পাঁচটার এত লাখ টাকা রাখলাম ব্যাংকে এই মানে রোজ ভ্যালিতে না যদি পাঁচটা চায় পঁচিশ হাজার টাকা দাও যেই চলে গেছে ও পাঁচটার প্রার্থনা কর করে লাভ আছে সব কটা তো লোভে রেখেছিল ভাই দ্যাট ইজ দ্য থিং আমরা অল্প সময়ে বড় হতে সুমন্ত্রণা নিন ঈশ্বরের লোকদের কাছ থেকে গাইডেন্স নিন কি জানি আপনার জীবনে আমেন পাবেন আমেন পাবেন ঈশ্বরের সন্তান যেটা রাইট সেটা করুন যদি আজকে চাইছেন আপনার জীবনে আমেন আসুক তাহলে অবশ্যই সুমন্ত্রণা গ্রহণ করুন কয়েকজন বলেছে হালে লোয়া আর কয়েকজন বলছে কি করে নেব আমি তো এই রাস্তায় আছি কেউ কেউ তো কেউ কেউ তো রয়েছে কি দরকার মণ্ডলিতে ব্লেসিং নেওয়ার পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে নাও ঈশ্বরের সন্তান আমার কথাটা বাইবেল বলছে সুমন্ত্রণার অভাবে প্রজালক পতিত হয় ব্লেসিং সর্বদা ব্লেসিং হয় কারণ কেউ যখন আপনার জন্য প্রার্থনা করে হাত বাড়িয়ে প্রার্থনা করে মানে সে ওয়ার্ড বলে বাক্য বলে আর বাইবেল বলেছে প্রার্থনা যদি যিশু নামে হয় বিথা যায় না তাই আপনি যখন বিবাহ করে না লোক যখন এসে আপনার দিকে হাত বাড়িয়ে প্রার্থনা করে তার মানে আশীর্বাদ আছে এবার আপনি বলবেন পাস্টার চার্চের বিয়ে করার পরেও কি ডিভোর্স হয় না হয় হয় বাট বেশি হয় না যখন আপনি প্রার্থনা নিয়ে থাকেন ঈশ্বরের সঙ্গে তাই জন্য প্রার্থনা সর্বদা খুব ইম্পর্টেন্ট তাই জন্য সুমন্ত্রণা নিন কেমন সুমন্ত্রণা আমি বলেছি সুমন্ত্রণা কুমন্ত্রণ কিন্তু আমাদের শুনতে ভালো লাগে বিশ্বাস করুন কান না চুলকায় কখনো কানে কাঠি দিয়েছেন কখনো কানে কাঠি দিয়ে দেখবে দিচ্ছে না কি মজা লাগছে কিন্তু সায়েন্স বলে এটা মজা নয় আপনি ক্ষতি করছেন সামটাইম আমরা ওই কথা বলতে এখন আপনি ঘুমাচ্ছেন তো যদি বলে জানিস তো দেখ ওই মেয়েটা কি সুন্দর কি বললে पपकर्न व्यवसा এখন তো টিকিটে মূল্য নেই পয়সা নেই পয়সা পপকনে তাই জন্য সিনেমা হলে পপকর্ন কখনো আপনি পপকনে বাজারের প্যাকেটে পাবেন না কেন অরিজিনাল মূল্য লেখা থাকে আর ওরা বেশি নিতে পারে না 
তাই ওরা এক্স এমন কি কোল্ড ড্রিঙ্কসও তাই বোতলের কোল্ড ড্রিঙ্কস দেয় না কেন না বোতলের গায়ে নাম্বার লেখা থাকে নাম দাম লেখা থাকে ওটা বেশি নিতে পারে না তাই ওরা ব্যবসার টেকনিক রেখেছে আপনাকে তাই একটা আলাদা হুম আলাদা গ্লাস আপনাকে দেবে এবার আপনি কোল্ড ড্রিঙ্কসটাও নিয়েছেন এবার যদি কাউকে গেছেন একটু পপকর্ন না খেলে স্মার্টনেস বাড়ে না দিয়ে দিলেন হাজার টাকা ওই লোক রবিবার চার্চে আসবে দেখে এলো ধম 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 বেরিয়ে হাজার টাকা খরচ করে বেরিয়ে হচ্ছে সব মিথ্যে ঢপ বেরোচ্ছে ওরম পারে বলো পারে হয়ে গেল হাজার টাকা দিয়ে বলছে পারে চার্চে এসে জীবন্ত বাক্যের পর দশ টাকা খুঁজবে দশ টাকা খুঁজবে তাও কোথায় ছেড়া ওটাকে ওখানে সিনেমা হলে কোল্ড ড্রিঙ্কস কিনতে গেছিল নেয়নি ওটা রেখে দিয়েছে ড্রোন বাড়ি তুই নিচ্ছিস না কারণ তুই দেখে নিচ্ছিস এক জায়গায় আছে লুকিয়ে দেওয়া হয় ওখানে সব অচল লোড চলে যায় ঠিক চালিয়ে দেবেন আপনি এখানে ঈশ্বরের সন্তরা কবিন পটেন আপনি কোন পরি কোন পরিকল্পনা আছে কাদের মাঝখানে আছেন সুমন্ত্রণা নাকি কুমন্ত্রণা যদি কুমন্ত্রণা দিচ্ছে সেখান থেকে পালান সবাই বলছে আমরা তো শুনি না মানডে টু ফ্রাইডে সন্ধ্যে সাতটা থেকে টিভিতে বসল প্রেস গড ঈশ্বর আশীর্বাদ করুক হ্যাঁ পাস্টার আপনার এক প্রচার কি দেখব আর একই লোক এরম 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 করছে দেখতে ভালো লাগে এক প্রচার ভালো লাগে না ওটা ভালো লাগে বাইবেল পড়ুন সুমন্ত্রণা মোবাইল দেখুন কুমন্ত্রণা আজকে আপনি ঠিক করুন আপনি কোথায় থাকবেন ঈশ্বরের সন্ত্রা যদি আপনি সুমন্ত্রণা শুনছেন তাহলে আপনি আপনার প্রার্থনায় ঈশ্বর আমেন দিচ্ছেন নাম্বার নাইন ঈশ্বর আপনার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করেন কেমন শুনতে পাই ঈশ্বর আপনার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করেন পরিশেষে ঈশ্বর আপনার পরিকল্পনা গুলিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন আপনার জীবনের জন্য তার ইচ্ছা এবং উদ্দেশ্য সাথে খাপ খায় সেইগুলির ফলফুস্য হতে দেখে ঈশ্বর আপনার প্রার্থনার উত্তর দেবেন যে পরিকল্পনাগুলোর বিষয়ে আপনি চান ঈশ্বর আপনার জীবনকে সম্পূর্ণ করতে ও প্রতিষ্ঠা করতে চান হিতপদেশ ষোলো তিন কেমন না 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 পাস্টার আমাকেই করতে হবে আমাকেই ভাবতে হবে আমাকে চিন্তা করতে হবে কি করে আসবে কি করে আসবে কি করে আসবে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে কি করে আসবে কি করে আসবে দুপুরবেলা খাচ্ছেন আবার পরের দিন কি করে আসবে কি কিছু হচ্ছে বাট প্রভু বলছে হ্যালো তোমার কার্যের ভার সদা প্রভুতে অর্পণ করো তাহাতে তোমার সংকল্প সকল সিদ্ধ হইবে হালে লোহিয়া কারণ বাইবেল বলেছে আমার চিন্তা নয় আমার যা কিছু চিন্তা আমার যা কিছু বিষয় কারণ আমি অনাথ নয় বাইরের লোকরা নিজেরা চিন্তা করে কারণ তারা অনাথ তারা জানে না তাদের বাবাকে বাট প্রেস গড আমরা জানি আমরা জানি আমাদের বাবাকে আর যখন আমরা আমাদের বাবাকে চিনি আমার কিসের ভাবনা কেন আমি তার সন্তান আমার যা কিছু সমস্যা তিনি দেখে নেবেন তিনি আমার জন্য চিন্তা করেন আমার জন্য ভাবেন আমার প্রবলেম সলভ করেন আমাকে কোথা থেকে কিভাবে উদ্ধার করবেন তিনি জানেন আর তিনি তাই আমার জন্য সমস্ত পরিকল্পনা করে রেখেছেন ও হারে যদি আপনি আপনার কার্যের ভাব সদা প্রভুতে অর্পণ করেন তিনি আপনার মনস্কামনা পূর্ণ করবেন তিনি আপনার সংকল্প অর্থাৎ যা কিছু সংকল্প নিয়েছেন ওটা আপনার না সদা প্রভু আপনার বাড়ি করার সংকল্প রয়েছে আপনার বেশ চাকরির সংকল্প রয়েছে আপনার প্রমোশনের সংকল্প রয়েছে আপনার বিদেশ ট্যুরের সংকল্প রয়েছে এগুলো ঈশ্বর জানেন তার উপর ফেলে দিন তিনি আপনার জন্য সংকল্প দেবেন ও হালে লইয়া হালে লইয়া যদি আমরা চাই যে আমাদের পরিকল্পনাগুলি প্রতিষ্ঠিত হোক এবং সেটা সফল হোক আমাদের অবশ্যই সেগুলো প্রভুর কাছে সমর্পণ করতে হবে এমনকি ঈশ্বরকে মাথায় রেখে তৈরি করা সেরা পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে পারে ভালো করে শুনবেন ঈশ্বর সাথে ঈশ্বরকে মাথায় রেখে আপনার পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে পারে 
বা ঈশ্বরের উপর ফেলে দিলে আপনার পরিকল্পনা সফল হবে ভালো করে শুনুন ঈশ্বরের সন্ধ্যা আপনি অনেক সময় নিজে করেন আর ঈশ্বরকে ভেবে যেমন কি আমি একটা লটারি কাটব আর ঈশ্বরের ঘরের জন্য আমি দু লাখ টাকা দেব ঈশ্বরকে মাথায় রেখে আপনি করেছেন ন ন ন আপনি লটারি কাটবেন না আপনি আপনার জীবিকাকে ঈশ্বরের প্রতি বলুন প্রভু আমি তোমার উপর বিশ্বস্ত থাকবো তুমি আমাকে অর্থ জুগিয়ে দেবে আমি তোমার মন্দির বানাবো ঈশ্বর সদা সর্বদা আপনি তার উপর ফেলে দিন কারণ কেউ তো আছে আমাদের জন্য চিন্তা করে কেউ তো আছে চিন্তা করে তাই আমাদের চিন্তা আমাদের নয় তাই তো বাক্য বলে হে ভারাক্রান্ত লোক সকল ওটা কাদের বলে জানেন বিশ্বাসীদের নয় বিশ্বাসীদের জন্য নয় যখন আপনি অবিশ্বাসী তখন আপনার জন্য সুসমাচার যখন আপনি অবিশ্বাসী তখন সুসমাচার আর যখন আপনি বিশ্বাসী তখন তো আপনার জন্য লেটার কেন তখন অলরেডি আপনি সুসমাচার চলে চলে এসছেন অলরেডি যিশুকে গ্রহণ করে চলে এসছেন এবার আপনি কিভাবে জীবনযাপন করবেন লেটার লিখে আপনাকে বলা হবে বাট যারা অবিশ্বাসী তাদেরকে বলছে হে ভারাক্রান্ত লোক আমার কাছে আসো আমি তোমাকে বিশ্রাম দেব আর আমরা এখানে বসেও কি হবে কি হবে ঈশ্বর বলছে হ্যালো তুমি আমার কাছে চলে এসছো বিশ্রাম আমি দিতে চাই টেনশান তো আমাকে দাও ঈশ্বরের সন্তান আপনার যা কিছু পরিকল্পনা যে প্রভু আমি এখান থেকে উঠব কি করে ওটা আপনার না আপনি তার হাতে দিন আর আপনার পরিশ্রম আপনি করুন ঈশ্বরের পরিশ্রম ঈশ্বরকে করতে দিন সামটাইম ঈশ্বর আমাদের ঘরে থাকে বাট আমরা তাকে চুপচাপ বসে চুপ করে বসে থাকো হুম সব আমি করব দেখো প্রভু কত কষ্ট দেখছ প্রভু আমি দেবো না আমি করছি বসে চুপচাপ প্রভু কত কষ্ট দেখছ চাকরি করতে যাচ্ছি কত কষ্ট দেখছো প্রভু বলছে আমি কি যাব চুপ করে বসে থাকো প্রভু আছে করতে চায় আপনি আপনার অ্যাটার্জি ব্যাগটা তার হাতে দিন তিনি বইতে চান এটার জন্য খ্রিশ্চানিটি এই জন্য আমি যিশুকে এত পাগলের মতো ভালোবাসি কারণ আমার প্রভু আমাকে কিছু করতে দিতে চান না তিনি সব করতে চান বা যেদিন আপনি তাকে দেবেন তবে না তিনি করবেন কল্পনা করে দেখুন আপনি গাড়িতে উঠেছেন অঙ্কিতা এটা ফিটে ঝুলিয়ে রাখি হ্যাঁ ব্যাস এখানে একটা ধরলে হবে এরকম ঝুলে রয়েছে ভারী তো কমান ভারী ও কষ্টে দাঁড়িয়ে আছে দেখে আমি দেখছি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে আমি গাড়ি নিয়ে এসছি এসে বলছি অঙ্কিতা গাড়িতে ওঠা আমি তোমাকে লিফ্ট দিচ্ছি অঙ্কিতা গাড়িতে উঠেছে ওঠার পর স্টিলন দাঁড়িয়ে আছে অঙ্কিতা গাড়িতে উঠেছে স্টিল এরম দাঁড়িয়ে আছে কিছুক্ষণ পর আমি জিজ্ঞেস করছি কি হলো অঙ্কিতা অঙ্কিতা বলছে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে কেন আমি তো গাড়ি দিয়েছি না তাও কষ্ট হচ্ছে যখন গাড়ি দিয়েছে এখান থেকে নামিয়ে গাড়িতে রাখ তবে না কষ্ট লাগো হবে যখন আপনি যিশুকে জানতেন না ধরে দাঁড়িয়েছিলেন বা যিশুতে যখন উঠে গেছেন ধরে দাঁড়ানোর নয় তার উপর ফেলে দিন কারণ সে আপনার হয়ে কাজ করতে চান তাই যদি আপনি তাকে দেন অবশ্যই আপনার প্রার্থনায় আমেন পাবেন वास्तवित कर तुम कार्य भार सदा प्रभु ते अर्पण करो तुम्हार संकल्प सकल सिद्ध हईबे अपन कार्य भार जो अपार ऊपर रेखे दें आपनी प्रतिदिन प्लान कर उठब हेलो आपनी भूल जगह আপনি বলুন প্রভু আমি পারছি না আমি পুরোটা ছেড়ে দিলাম এবার আমি আমার কাজটা বিশ্বস্তভাবে করব এবার তুমি প্ল্যান করো আপনি জানবেন না কোথা থেকে আসছে এটার নাম মান্না এটার নাম অলৌকিক কিভাবে ঘটে বুঝতে পারেন না বাট ঘটে চলে যখন আপনি তার উপর নির্ভর করেন হালে ভাইয়া নাম্বার টেন শেষ বিষয় আমেন আমেন আপনি কি বিশ্বাস ও যিশু নামে প্রার্থনা করেন আপনি কি বিশ্বাস 
আর যিশু নামে প্রার্থনা করেন তাহলে অলরেডি আপনার প্রার্থনা আমেন হয়ে যাবে আর আমার প্রচার করার কিছু নেই বাড়ি চললাম রিয়ালিটি এটাই সিম্পল ভয়েস আমি এটাই শেষ করার জন্য ভেবেছিলাম এর আর কোনো ব্যাখ্যা হয় না কেন অলরেডি আপনার যদি বিশ্বাস থাকে আর যিশু নামে চেয়ে থাকেন আমার কথা না বাইবেল বলছে আপনার প্রার্থনা আমেন হয়ে গেছে আপনার পাশে কে কিভাবে বললো কোথায় এলো কি এলো হলো না হলো না হ্যাঁ আমার আমেন হয়ে গেছে কেন আমি বিশ্বাস করি যিশু নামে চেয়েছি কল্পনা করে দেখুন আপনি যখন অ্যাড্রেস ঠিক দিয়ে দেন আর অনলাইনে আমি অনলাইনের কথাই আসি এখন বেশি চিঠির থেকে বেশি অনলাইন চলছে শপিং এর যখন আপনি অ্যাড্রেস ফোন নাম্বার এভরিথিং পারফেক্ট দিয়ে দেন পয়সাও পেড হয়ে যায় প্রতিদিন গিয়ে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে কোথায় এলো কিনা না কারণ আপনি জানেন ঠিক সময় কেমন ঠিক সময় আপনারা অ্যামাজন ফ্লিপকার্ট মেন্ত্রাকে বিশ্বাস করেন বা জীবন্ত যিশু নামে নয় অ্যামাজন ফ্লিপকার্ট আপনার ডেলিভারি দিতে পারে নাও দিতে পারে বাট ইমানুয়েল যিশু আপনার প্রোডাক্ট অবশ্যই যিশু নামে বিশ্বাসে চাইলে ডেলিভারি হবে 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 আপনার প্রার্থনার উত্তর কেন বাইবেল তাই বলে যখন আপনি বিশ্বাসে প্রার্থনা করেন তিনি আমেন দেন যখন আপনি যিশু নামে প্রার্থনা করেন তিনি শুনে নামেন দেন যখন তার চোদ্দ তেরো থেকে সতেরো আর তোমরা আমার নামে কেমন এটা ভালো করে যাহা কিছু কেমন পাশে মানে যাহা কিছু যাহা কিছু যাহা কিছু যাচনা করো যাচনা করিবে আমার নামে যাহা কিছু যাচনা করিবে তা আমি সাধন করিব যেন পিতা পুত্রে মহিমান্বিত হন যদি আমার নামে আমার কাছে কিছু যাচনা করো তবে তাহা আমি করিব তোমরা যদি আমাকে প্রেম করো তবে আমার আজ্ঞা সকল সিম্পল কথা হ্যাঁ প্রভু হয় না গো হয় না গো আর সিম্পল কথা বাইবেল বলছে আমার নামে চাও আমি দেব আর যদি আমাকে ভালোবাসো ড্রামা করো না শুধু আমার আজ্ঞা পালন করো আমার আজ্ঞা কি আমার নামে যাহা চাইবে তাই পাবে সিম্পল কথা তিনি বলছে আমার নামে চাও এটা আমার আজ্ঞা আমি বলছি তুমি কি করে এখান থেকে বেরোবে অন্য কোনো সোর্স নেই যত লাগাও হবে না কারণ ফৌরনের রাজা ইসরায়েলকে ছাড়তে পারে না যতক্ষণ না আমি তার মনকে নরম করব ব্যাংক লোন ততক্ষণ দেবে না যতক্ষণ না ম্যানেজারের হৃদয়ে ঈশ্বর কার্য করবে আপনার জীবনে কোনো কিছু ঘটবে না যতক্ষণ না ঈশ্বর ওখানে কিছু একটা করছে ডক্টর অপারেশনের টেবিলে পেট কাটতে পারে সঠিক জিনিসটা খুঁজে পাবে না যদি ঈশ্বর তাকে স্মৃতি শক্তি না দেন সেই মুহূর্তে আপনি অনেক পড়েছেন পেন নিয়ে পরীক্ষার হলে বসেছেন একটাও প্রশ্ন লিখতে পারবেন না যদি সঠিক সময়ে মনে করার ক্ষমতা ঈশ্বর না দেন তোমরা যদি আমাকে প্রেম করো তবে আমার আজ্ঞা সকল পালন করবে আর আমি পিতার নিকটে নিবেদন করিব কে নিবেদন করবে স্বয়ং যিশু নিবেদন করবে আমাদের চিন্তা কিসে তুমি প্রার্থনা করো যিশু নামে স্বয়ং যিশু আপনার হয়ে তিনি যাচনা করিবেন এক সহায় তোমাদের ওকে দিবেন যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন কারণ তিনি বলতে শুধু তুমি একা না আমি তোমাকে একটা সহায় দিয়ে যাব মানে কোনো প্রকারে আমাকে একা রাখবে না তারপর আমরা মানছি না ওকে তিনি সত্যের আত্মা জগৎ তাহাকে গ্রহণ করতে পারে না জগৎ পারে না দরজার ওপারের লোক পারে না বাট আপনার একা সে তাহাকে দেখে নাই তাহাকে জানেও না তোমরা তাহাকে জানো তোমরা তাহাকে জানো 
कारण तीनी तुम्हारे निकटे अवस्थिति करें और तुम्हार अंतरे हाल है लोया ओ हाल है लोया ओके मोती शत्रु कुड़ी तीनी ताहा के बोले लेन तुम्हारे विश्वास ओल्पो बोलिया कौन कौन पासिंग में पासिंग में कोई ठहला दिया बोलूँ तो ऐ तो विश्वास ओल्पो ओके 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 इटर कोतुर आला था दूसरों कोतुर तो आला था इटा दिए जा पावे न इटा दिए ता पावे न इटा दिए जा पावे न इटा दिए तात्य के बेशी पावे अवश्य ही पावे बट इटा दिए जा पावे न इटा दिए ना पेते पारे ये शर्नो जो कोड आपनर का चे बेस्टर किचु रोए चे ओल्पो कैनो नहीं जावे तीन बजे हे ताहादियो के बोले तीन ताहादियो के बोले तुम्हारे बिश्चर ओल्पो ए हेलो टा क्या ना आमी तुम्हारे ये शुद्ध तो को ही देसी जो भी तुम्हारे एक ता शोरीशा दानार मोतो विश्वास था के ये खाने विश्वास टा नोटेर ना है ये खाने विश्वास टा सॉलिड नोड बेना भीतरे हवा ढूँग बेना के ऊपर में इधर हो बेना को दीदी ताए इरोमना ये खाने विश्वास टा चे कुनो कथन है, हब्बे ही हब्बे। इकहने हो बॉय करनो, इकहने हो बॉय कर हँसो ही लगाते हो। इकहने हब्बे ही। मुझे जो दी शोरीशा दानार ना है विश्वास था के, तो अबे तुमरा ये पौर्वोत के बोली बे। हाल का शोरी, शोरीशा दानार विश्वास माने जार मुद्दे जीवन आचे, और था विश्वास तुम्हारे डेली बाढ़ बे, और था शोरशे पुते दिले गाज हो बे, अरे गाज होले आरो शोरशे जाल बे, हाल है लोया, और था आम्रा जरा विश्वासी तो खोन आम्रा विश्वासी डेली आमदर विश्वासे लेवल बाढ़ बे डेली बार बे ही ना है हवे 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 जेडियस ची आरोप को में जाते पास्टर होते हैं ना एक बच्चा दो बच्चा नो 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 विश्वास बाढ़न मेरा केल बार बे विश्वास बाढ़न ओलू की कज बार बे करना आपना जो भी विश्वास है जीशु नामे आपना प्रार्थना अवश्य यामे न होगे जो भी विश्वास जीशु नामे अवश्य प आज के रात का जा किचु घोटचे जो दिया प्रत प्रार्थना टके शेषे ऐतो बड़ो प्रार्थना और ऐतो टुकु हो जो दिया प्रार्थना हो जीशु नामे चाय प्रार्थना चिलो ये रखूँ जेटेर गोती ते रॉकेटेर गोती ते फूरे शॉर्गोरा जबेरोबे आ दुरांतो डेलीवरी नहीं है आप दर का चे पहुँचा दे हालेलुया ओ हालेल चंद्रो जाने सोमाए लगते परे प्रार्थना नहीं जीशु ना में प्रार्थना अवश्य कार्य करे फिर आशा हालेलुया हालेलुया जो दिया आपना प्रार्थना जीशु ना में होए तले लिखे निन आमें होए गए थे और उटा जो दिया पूरो पूरी विश्वास और जीशु नाम होए तले बाइबल बोले तुम ही पाया चु तुम्हें पे गैचो कारण जा किचु आमार नामे चाइबे आमार पिताओं देवे अब जब पितार कछे ना चाओ आमार कछे चाओ आमान नामे चाओ आमियो देवो फिर वो चीज़ शुरू शंकर है पिताओं देवेन because of जीशु नाम जीशु देवेन कारण जीशु नाम तार माने अवश्य ही अपना प्रार्थना उत्तर आचे जब विश्वास और नामे प्रार्थना करें शौर्गुराज्यो आमें बोले दिए थे आमें बोले दिए थे हालेलुया आज के रात्नार प्रार्थना जो दी जीशु नामे आर विश्वास है एकोनी प्रभु जीशु आमें बोले दिए थे तो आज के रात्ना जा किचु समस्या रोए थे नाउ द टाइम विश्वास आज जीशु नामे एकोनी चाम कमान 
जीशु नाम और विश्वास एखी छान हाल